கிறிஸ்தவன் பீமராம் எழும்போது அவன் அண்ணல் அம்பேத்கராக இந்தியாவின் சட்டத்தை என்ன பண்றாரு இந்தியாவுடைய சட்டத்தை உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வர அப்ப பாருங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற அனைத்தும் இன்னைக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குனாக்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்போ எல்லாமே இடஒதுக்கீடு தான் நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் நிறவரியை காட்ட நிறவரியாவது தேவலாம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது என்ன காரணம் அப்படின்னா மதத்தால் கூட அப்பப்போ பிரச்சனை வருகிறது ஆனால் சாதியம் எப்பொழுதுமே பிரச்சனை இருக்குது அவர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அயோத்திதாச பண்டிதர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அயோத்திதாச பண்டிதர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் சொல்லுவார் யார் யாரும் யார் யாரும் படிக்கிறோம் கொடுங்கம்மா யார் யாரெல்லாம் அதாவது யார் யாரெல்லாம் சாதி இல்லைன்னு சொல்றானோ அவன் எல்லாம் தமிழ் என்றாங்கிறோம் யார் யாரெல்லாம் சாதிகள் இல்லை என்று சொல்கிறார்களோ அவனெல்லாம் தமிழன் என்று யார் சொல்றது அயோத்தியாச பந்தி சொல்றாரு நம்மளுடைய மூத்த குடி அவரு தான் அவர் தான் சொல்றாரு இந்த சாதி திராவிடர்கள் அதை சொல்லுவாங்க இல்லையா என்ன பண்றாங்க ஒரு நைன்டீன்த் சென்சுரி வாக்குல ஒரு பதினெட்டு தொண்ணூறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு வாக்குல என்ன பண்றாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தினாக்கா அவர் சொல்லுது ஆனா பாவிகளா இவனுக்கு காட்டு முராண்டி பகுதி மாதிரி இருக்கானுங்க இவனுக்கு நிலம் கிடையாது கல்வி கிடையாது ஒரு சமூக புரட்சி கிடையாது தொழிற்கல்வி கிடையாது நிலம் மறுக்கப்படுகிறது கல்வி மறுக்கப்படுகிறது எதையாவது நிலத்தை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் உருப்பிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு கொடுக்குறான் ஒரு லேண்டை கொடுக்குறான் அந்த லேண்டு பின்னால் எப்படி பேர் சொல்றான் பாருங்க பஞ்சமி நிலங்கள் அப்படிங்கிறான் பஞ்சமி நிலங்கள் அப்ப அந்த பஞ்சமி நிலங்கள் வச்சிருந்த உதவியா இருந்தா பறையர்கள் பல்லவர்கள் பஞ்சமர்கள் சொல்றாங்க அப்போ அவங்களுக்காண்டி ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க பஞ்சமர் பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பஞ்சமர் பள்ளிகள் பேரை எதுக்கிறது யாரு அப்படின்னா பொது உடைமைவாதியான சிங்கார வேலரும் நம்மளுடைய தாத்தா தாத்தா என்று கூறப்படுகிறது மேல வந்து மச்சான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெட்டமலை சீனிவாசன் தான் தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய மைத்துனர் யாருனாக்கா அயோத்தாச பண்டிதர் இந்த ரெண்டு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க பஞ்சமி பள்ளிகள் இல்ல பஞ்சமர் பள்ளிகள் என்ன பண்ணணும் ஆதி திராவிட பள்ளிகள் என்று மாற்றணும் அப்படின்னு குரல் கொடுக்குறாங்க இங்க எல்லாமே கேஷ் பெஸ்டா இருக்கு எல்லாமே கேஷ் பெஸ்டா இருக்கு அதனாலதான் சொல்லுவாங்க பெரியாற்ற ஒருவர் நிருபர் கேட்டிருப்பார் உலகத்தில் நீங்கள் பெரிதாக நினைப்பது இல்ல இதுதான் மிகப்பெரிய தீய சக்தி அங்கே நினைக்கிறது எது அப்படின்னாக்க எடுத்தவனே சொல்லுவார் மதம் கிடையாது மதம் கிடையாது சாதிதான் உலகத்தில் மிக உயர்ந்த தீங்கான விஷயம் சொல்ற ஏன் அப்படின்னா மற்ற எல்லா மதத்திலும் சொல்லுவாங்க இல்லையா மற்ற எல்லா மதத்திலும் மூட நம்பிக்கைகள் அதிகம் காணப்படுகிறது மற்ற எல்லா மதத்திலும் யோசிச்சு பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து அவர் அங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு மூட நம்பிக்கை ஏதாவது ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கு நபிகள் நாயகம் இது குரானிலும் இருக்கு இந்துக்களுடைய பைபிளிலும் இருக்கு ஏதாவது ஒரு மூடம் இருக்கு ஆனால் சமணத்திலும் பௌத்தத்திலும் மூட நம்பிக்கை கிடையாது மக்கள் இந்த வாகத்தான் நீ வாழணும் இப்படித்தான் நீ வாழும் நன்னறி கொள்கை எட்டு நன்னறி கொள்கை குற்றம் வெளியிடுறார் இந்த மாதிரிதான் வாழணும்னு சொல்றாங்க ரைட்டுங்களா அவ பாருங்க சாதி தான் இருக்கிறதுலேயே உலகத்தில் மிகப்பெரிய தீங்கான விஷயம்னு சொல்றாரு பெரியார் ஏன் சார் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு பொழுது நான் இந்துவாக இன்று இருக்கிறேன் நாளை இஸ்லாமிற்கு மாறலாம் நாளை மறுநாள் நான் கிறிஸ்தவத்திற்கு மாறலாம் ஆசிபக மதத்திற்கு மாறலாம் கௌமாரத்திற்கு மாறலாம் புத்தத்திற்கு மாறலாம் சமணத்திற்கு மாறலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா பார்சி மதத்திற்கு மாறலாம் சீக்கிய மதத்திற்கு மாறலாம் ஆனால் இன்று நான் நாயக்கன் நாளை என்னால் முதலியாராக முடியாது கோணாராக முடியாது செட்டியாராக முடியாது பிள்ளைவாரம் ஆக முடியாது ஐயரா மாற முடியாது ஐயங்கரா மாற முடியாது பல்லனா பஞ்சமரா பறையர்களாக மாறவே முடியாது அதனால் உலகத்தில் மிக பெரும் தீங்கானது இருக்கட்டாக்க சாதிங்கிற யாரு பெரியார் சொல்றார் சாதி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகத்திலே வந்தனாக்கா மிக முக்கியமானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சைமன் கமிஷன் ஒன்று வந்திருக்கும் இந்தியாவுக்குள்ளே இப்போதான் ஒன்று நிகழ்ச்சி நான் வருத்தப்படுறேன் வரலாறுகளில் ஒரு சில இடங்களில் நானும் கூட கொஞ்சம் தவறாக படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் வருத்தப்படுறேன் ஏன் அப்படின்னா சைமன் கமிஷன் ஒன்று வந்திருக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சைமன் கமிஷன் எப்பப்போ அமைச்சாங்க சைமன் கமிஷன் எப்பொழுது அமைக்கப்பட்டது அது சரியா தவறா அடிப்படையான <laughs> ஏன்னா இங்க இருக்கிற அடிப்படை கட்டமைப்பு உங்களுக்கு நமக்கு புரியாது ஏன் சார் நமக்கு புரியாது அப்படின்றால் காந்தி என்னவாகவனா இருந்திருக்கலாம் காந்தியின் அகிம்சை கொள்கை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சத்தியாகிரகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏனென்றால் அவருடைய தத்துவம் இந்த மாதிரியானது 
என்ன தத்துவம் அவர் சொன்னது ஒரு நாடு அகிம்சையால் விடுதலை பெற்றால் மட்டுமே அந்த நாட்டில் ஆயுத புரட்சி ஏற்படாது ஒரு நாடு ஆயுத புரட்சி மூலம் விடுதலை பெற்றால் கண்டிப்பாக அந்த நாட்டில் வளர்ந்தே தீரும் என்ன வளர்ந்து தீரும் ஆயுத புரட்சி வளர்ந்தே தீரும் இன்னைக்கு எடுத்துக்கோங்க யார் யாரெல்லாம் ஆயுத புரட்சி மூலம் விடுதலை பெற்றார்களோ அங்கு எல்லா நாடுகளையும் எந்த ஒரு நாடும் இதுவிலக்கு அல்ல எந்த ஒரு நாடும் இதுவிலக்கு அல்ல ஏன்னா எல்லா நாட்டிலும் என்ன இருக்கு ஆயுத புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கு ஏன் சமயத்தை ஒரு மாதத்துக்கு முன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத புரட்சி ஏற்பட்ட நாடு மியான்மா மியான்மாருங்கிற நாடு ரங்கூன் என்ற பழைய காலத்தை சொல்லுவாங்க பெர்மான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த நாட்டில் ஆயுத புரட்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ காந்தி தத்துவம் ஒரு சில விஷயத்துக்கு ஏற்படுது ஆனால் ஒரு சில விஷயம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் எதுல அப்படின்னா அவர் வர்ணாசிரம முறையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் வர்ணாசிரம முறையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்ன சார் வர்ணாசிரம முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிரம்மனின் நெற்றியில் பிறந்தவன் பிரம்மணன் நெஞ்சில் பிறந்தவன் சு சத்திரன் தொப்பையில் பிறந்தவன் வைசியன் தொடையில் பிறந்தவன் பஞ்சமன் கால் கால் பாதத்தில் பிறந்தவன் சூத்திரன் அல்லது கீழே பிறந்தவன் பத்திர சூத்திரங்கிறான் யோசிச்சு பாருங்க பெரியார் ஒரு மாநாட்டில் பேசும்போது சொல்லுவார் வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டு கடைசி சொல்லுவார் டாசிக்கு பிறந்தவர்களே அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏனென்றால் சூத்திரன் என்ற சொல்லாடல் எப்படி பிறகுது டாசிக்கு பிறந்தவங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க நல்லா இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு கேஸ் சிஸ்டம் இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்க அடிப்படை கட்டமைப்பு எங்கேயுமே மாறப்படல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிப்படை கட்டமைப்பு அது என்ன சார் அடிப்படை கட்டமைப்பு எனக்கு எப்படி சார் மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பாருங்க சார் முன்னாடி அந்த தெரு பேர கோணார் தெருவா இருக்கும் அந்த தெருவே செட்டியார் தெருவா இருக்கும் படையாட்சி தெருவா இருக்கும் வன்னியர் தெருவா இருக்கும் கவுண்டர் தெருவா இருக்கும் இல்ல காலனி தெருவா இருக்கும் அரிசன காலனியா இருக்கும் இல்ல சேரியா இருக்கும் சார் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா இன்னை வரைக்கும் இருக்க இருக்கா சொல்லுங்க பிரீத்திவாசன் இருக்கு சார் நாங்கள்தான் <laughs> சாதிகள் <laughs> அப்படின்னு பார்த்தனாக்க நிறைய பேர் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அதனால் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மாற போகிறீங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் குருட்டு போஸ்ட்டில் போய் உட்காந்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாருங்க உங்களுடைய ஸ்டேஜ் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்போ உங்களுடைய கண்டோடத்தை இன்னும் மேலே வளர்த்துக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஏன் இந்த இடத்துல சைமன் கமிஷனை காங்கிரஸ் எடுத்து தவறு அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிறவர்கள் சொல்லலாம் முதல்ல பிராமின்ஸ் நான் பிராமின்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் பிராமிட்ஸுக்கும் நான் பிராமிட்ஸுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட்டு புரியுதா கேட்குறது எல்லாத்துக்கும் பிராமிட்ஸ் அண்ட் நான் பிராமிட்ஸ் யார் யார் சார் பிராமிட்ஸ் ரொம்ப த்ரெட்டு போட்டிருப்பாங்க நான் பிராமிட்ஸ் த்ரெட்டு போட்டு போனாங்க சார் அவ்வளோதானா சார் அப்போ நான் பிராமிட்ஸ் என்னென்ன கேஸ்லாம் வரும் ஓசி அப்புறம் வேற கேஸ்ட் பேரே உங்களுக்கு தெரியாத சார் எம்பிசி அதெல்லாம் மாக்ஸ் சார் ஆ எம்பிசி டிசி எம்பிசி எஸ்டி ரைட்டுங்களா ரைட் ரைட்டிங் யா நல்ல நாப்பு வச்சிடுங்க நீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க அப்படினா இல்ல நான் எல்லாம் படிச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கோம் அப்படினா மிக முக்கியமான கட்சி ஒன்று இருக்கு அந்த கட்சியின் பெயர் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டினு ஒன்னு சார் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி எப்பா சார் ஆரம்பிச்சாங்க வச்சுக்கா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டின்னு ஒன்று வரலனா நீங்க நல்லா இன்னே வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாணி அள்ளிட்டு இருக்கணும் இல்ல பிராமணர் கீழே ஏதாவது வேலை பார்த்து தான் இருக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்த எவனும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திராவிடன் என்று சொல்ல மாட்டோம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளதான் திராவிடன் சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஒரு நிறைய வழக்காடு உண்டு நம்ம அதுக்குள்ள உள்ள இந்த இடத்துல நம்ம உள்ள போக தேவையில்லை நான் ஏன் இந்த இடத்துல அவளை சொல்றேன் அப்படின்னா மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் வருது மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது காலகட்டத்தில் வருது சார் அப்போ பாருங்க முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமான பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்குறான் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமான பிரதிநிதித்துவம் இந்த கம்யூனிவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார் முஸ்லீம்ஸ் கொடுக்குறான் ஆனால் மற்ற யார் சாதி கொடுக்கவே இல்லை அது மட்டும் இல்லை அத்தனை மக்களுக்கும் இந்துக்கள் கொடுக்குறான் முஸ்லீம் கொடுக்குறான் சீக்கிரம் சிலஸ் கொடுக்குறான் அதில் இந்துக்களில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை மட்டும் தனித்து வச்சுருக்கான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மட்டும் என்ன பண்றான் 
தனித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது மட்டுமல்ல இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வரலாற்றை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா மாட்டிங்களான்னு தெரியல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை அடிமைகளாக இருந்தார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியாது இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்தியா ஃப்ரீடம் ஆகுது ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன் பாகிஸ்தான் ஃப்ரீடம் ஆகுது அந்த தருணத்தில் பிரிக்கப்பட்ட இல்லை பேசப்பட்ட ஒரே பொருள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை எவ்வாறு சரிசா சரிபாதியாக பிரித்து கொள்வதுன்னு தான் பேசியிருக்காங்க சொன்னவர் ஜின்னா சொன்னவர் ஜின்னா பாகிஸ்தான் என்ற தேசத்தின் தந்தை பாகிஸ்தான் என்றால் த லேண்ட் ஆஃப் பியூர்னு அர்த்தம் தூய்மையான நிலம் என்று அர்த்தம் அவர் சொல்லியிருக்காருங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அவர் சொல்லியிருக்கார் என்ன சார் சொன்னார் அதாவது நம்ம என்ன சொல்லணும் நம்மளுடைய இந்த எஸ்சிகே இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பினர் அதை எவ்வாறு பிரித்துக் கொள்வது நீங்கள் மட்டும் வைத்துக் கொள்ள முடியாது நாங்களும் வைத்துக் கொள்வோம் அதனால் சரிவாக பிரிங்கிறார் எங்களுக்கு எதுக்கா இந்து மதம் ஐயா எங்களுக்கு இந்து மதம் எதுக்கா செஞ்சுது எங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்றும் ஒரு ப்ரெஷர் இல்லை ஒரு டிப்ரெஷன் இல்லை ஐயோ இந்த மதம் என் மக்களுக்கும் என் சார்ந்த மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யலைன்னு சொல்லிட்டு ஐந்து லட்சம் தொண்டர்களுடன் ஐந்து லட்சம் தொண்டர்களுடன் பி ஆர் அம்பேத்கர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் இந்து மதத்திலிருந்து பௌத்த மதத்துக்கு மதத்தை தழுவுகிறார் இது பெரியது ஆனால் இதற்கு முன்னோட்டி யார் இல்லை முன்னோடி யார் என்று கேட்டால் அயோத்திதாச பண்டிதர் மிக முக்கியமானவர் இன்று நம்ம ரிசர்வேஷன் சார்ந்து நம்ம நிறைய பேசுகிறோம் ரிசர்வேஷன் சார்ந்து நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோமே சமூக நீதி தான் என்ன சார் வாட் யூ மீன் பை சோசியல் ஜஸ்டிஸ் கேட்குதா அனைவரும் சமம் அனைவரும் சமம் த ஈக்வல் பிஃபோர் லாவா ஆமா அப்போ ஆர்டிக்கல் பதினால தான் சொல்கிறீங்க ஆர்டிக்கல் பதினால தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாம் வச்சுக்கோங்க ஒரு சட்டத்தை ஏற்றியவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க உலகில் அதிகமாக உடைக்கப்பட்ட தலைவரின் சிலை உலகில் அதிகமாக இருக்கும் சிலை அண்ணல் அம்பேத்கரோடு நாம் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்துலேயும் ரிசர்வ் வச்சு போயிருக்கு எல்லாத்துலேயும் கேஸ் பேஸ் இருக்கு இன்னைக்கு சாதி இல்லவே இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்க முடியுமா ஒருவனை பார்த்தால் இந்த சாதி என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா முடியாது சார் ஒருத்தனை பார்த்தா இந்த சாதி சொல்ல முடியாது அவன் பேசுகின்ற மொழி அடிப்படையில் உங்களால் பேச சொல்ல முடியுமா அது அது சாதின்னு சொல்ல முடியாதா அவங்க இந்தி இந்தி பேசுறாங்களா தெலுங்கு பேசுறாங்க அந்த மாதிரி தான் சார் சொல்ல முடியும் முடியாது இல்லைங்களா அப்போ இதுதாங்க ஏன் பிரச்சனை அதாவது எல்லாரும் சாதி பேர் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க தவிர சாதியுடைய உள்கட்டமைப்பு நீக்கல அப்பதான் பாருங்க அப்பதான் சமத்துவபுரங்கிற ஒரு ஸ்கீம் உள்ளுக்குள்ள நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வருது சார் சமத்துவபுரம் சமத்துவபுரம் என்பது அத்தனை சாதியினரும் ஒரு இடத்தில் குழுமி இருக்கின்ற இடமாக பார்க்கப்படுகிறது கொண்டு வர ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க இந்த ரிசர்வேஷன் சார்ந்து வேற எதாவது படிக்கணும் அப்படின்னாக்க பெரியார் கேட்குறார் சார் நீங்கள் ஏன் சார் பெரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரியார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பெரியார் வந்து பார்த்தாக்கா ஒரு கன்னடக்காரர் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றும் செய்யலை அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இதை யாராவது மறுக்க முடியுமா பெரியார் நமக்கு ஒன்றுமே செய்யலை அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் பெரியார் நமக்கு எதுவுமே செய்யல சார் அவர் எதுக்கு சார் எங்களை செஞ்சார் அவர் திராவிடம் திராவிட என்று போயிட்டார் சார் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அவரை மறுத்து பேச முடியுமா சார் கேட்குதா கேட்குது சார் கேட்குது சார் ஓகே சார் நான் இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நிறைய சொல்லுவோம் சார் முதல்ல சொல்கிறேன் பெரியார் என்பவர் ராமசாமி நாயக்கர் நண்பர்கள் எல்லாமே நாயக்கர் தான் கூப்பிடுவாங்க சார் அந்த ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டால் வணங்குவன் அயோக்கியன் அப்படின்னு சொல்ல தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் சார் ரைட்டுங்களா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் தான் சொல்கிறார் அப்போ அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் காங்கிரஸ் விட்டு வெளியே வந்தார்ல சார் ஏன் சார் காங்கிரஸ் விட்டு வெளியே வந்தார் என்னபடி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பெரியார் காங்கிரஸ் விட்டு வெளியே வரதுக்கு காரணம் என்ன சார்
ஒரு சில விஷயங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது காங்கிரஸ் கமிட்டி அதாவது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஹெட் சார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிய மீட்டிங் நடக்குது திருநெல்வேலிங்கிற ஒரு மாவட்டம் திருநெல்வேலிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் நடக்கு சார் அப்போ பெரியார் என்ன பண்றாரு சார் வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவம் என்கின்ற ஒரு அறிக்கையை தயாரிச்சு கொண்டு போறாரு அந்த இருக்க காங்கிரஸ் கமிட்டியில யாருமே ஏத்துக்கல சார் ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு திருப்பூர் காங்கிரஸ் மாநாடு அங்கேயும் போறாரு அங்க யாருமே அவர் ஏத்துக்கல அங்க யார போறாரு அவரு ஏத்துக்கல வரலாறுகள் படிக்கும் போது தென்னிந்தியாவை பிபின் சந்திரபால் கோபால மணிக்கும் பாலக பால கங்காதர திலகர் சொல்லுவோம் இங்கே எப்படி இருக்காங்க நாயக்கர் நாயுடு முதலியார் ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் பி டி எஸ் வரதராஜன் நாயுடு திரு வி கல்யாண சுந்தரம் முதலியார் இந்த மூன்று பேர் தான் முக்கிய முக்கியமானவங்க சார் நான் ஏன் இந்த இடத்துல திருவிக்காவையும் பெரியார் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா திருவிக்காவும் பெரியாரும் அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் பெரியார் கொண்டு இந்த வகுப்புவாத பேர் இருக்க யார் தூக்கி வெளியே தூக்கி போடுறது திருவி கல்யாண சுந்தரம் தூக்கி போற யோசிச்சு பாருங்க நண்பர்கள் ஆனால் அரசியல் என்று வரும்போது பிரதிநிதித்துவம் என்று வரும்போது நேர் எதிர் கோட்பாட்டை கொண்டு வருது என்ன சார் நேர் எதிர் கோட்பாடு ஒண்ணுமே சார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பிறந்திருக்காரு நம்ம திருவி கனப்படுவார்னாக்க குளிச்சு முடிச்சவனும் என்ன பண்ணுவார்னா பட்டம் பெரிய பட்டம் போடுவார் திருநீர் வச்சு இவர் பெரும் பட்டம் போடிச்சுக்காரு நீங்க போட்டோக்கள கூட பார்க்கலாம் அப்ப என்ன பண்றாரு திருவிக்கா ஒரு முறை காவிரி ஆற்றுல குளிச்சு முடிச்சுட்டு அப்புறம் யார் யார் தங்கியிருக்கிறது ஈவே ராமசாமி நாயக்கரும் கல்யாண சுந்தரம் தங்கியிருக்காங்க இவரை குளிக்க ஆத்துக்கு போயிடுறாரு காவேரி ஆத்துல குளிச்சு முடிச்சது பார்த்தீங்கனாக்க பெரியார் நினைக்கிறார் என்ன நாயக்கரை எப்பவும் பார்த்தீங்கனாக்க நாயக்கர் தான் கூப்பிடுவார் என்ன நாயக்கரை இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கு இல்ல நண்பா இல்ல நண்பா நீ குளிச்சு முடிச்சோடனே திருநீர் பூசுகின்ற வழக்கம் உனக்கு உண்டு நீ திருநீர ரூம்ல வச்சுட்டு வந்துட்ட அதான் எடுத்துட்டு வந்தேன் நீ பூசிக்க அப்படின்னு சொன்னார் நாம வச்சுக்கோங்க பெரியார் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை சொன்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு காலகட்டம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல இருந்து அங்கே இருந்து வெறும் பதினாறு வருஷம் மட்டுமே சொல்லியிருக்கார் தான் வாழ்ந்த தொண்ணூத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க வெறும் பதினாறு ஆண்டுகள் மட்டுமே என்ன பண்றாரு அவரு கடவுள் இல்லை 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 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டால் வணங்குவன் அயோக்கியன்னு சொல்றார் ஆனா உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு தெரியாது நம்மளுடைய வரலாறு மறைக்கப்பட்ட வரலாறு பெரியாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் செய்தித்தாளின் பெயர் குடியரசு என்பார்கள் பெரியாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் இதழ் பார்த்தீங்கன்னாக்க குடியரசு குடியரசுடைய மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவம் மூன்று மதத்தை குறிக்கின்ற சிம்பிள்ஸ் அங்கே இருந்திருக்கும் கோவில் மசூதி தேவாலயம் இந்த மூன்று போட்டோ போட்டிருப்பார் சந்தேகம் இருந்தால் எடுத்து பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க குடியரசுங்கிற செய்தித்தாளை ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே ஆரம்பிச்சவர் தான் அவரும் கடவுள் பக்தி கொண்டு வருதான் ரைட்டுங்களா அப்ப பாருங்க நீ வந்து தொண்ணூறு மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்ட அப்படின்னு கொடுக்குறாரு ரெண்டு பேரும் குளிக்கிறாங்க அப்ப பாருங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க திருவிக்க என்ன பண்றாரு வகுப்புவாத தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்பதான் ஒன்னு உணர்றாரு பெரியார் அடே மத்த பயில்கள்லாம் பரவாயில்லடா பிராமிட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தாண்டா இருக்கா அதுக்கு எடுத்திருக்க பயில்கள்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்காங்க அதுலயும் பார்த்தா அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் இருக்கானோ போறாளி அட காட்டு பிராண்டி பயில்கள்லாம் இருக்கானோடா படிப்பறிவு கிடையாது படிப்பு வாசம் என்னன்னே தெரியாது எவனாவது எங்கேயாவது ஒன்னு ஒண்ணு கண்டுபிட்டு வருது அந்த அவனுக்குலாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் இந்த அறிக்கையை பாஸ் பண்ணுவான்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்பதான் சொல்லியிருப்பார் இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சொல்றாரு அப்பதான் உணர்றார் அப்பதான் உணர்றார் ஆக நம்ம இவங்களுக்காண்டி காங்கிரஸ்காண்டி நம்ம ஐநூறு தென்னை மரத்தை வெட்டணும் தெக்க மட்டியில இவ்வளவு பேசிருக்காங்க இவ்வளவு பண்றோம் ஆனா இவனுக்கு என்ன பண்றாங்க காங்கிரஸ்காரங்க இந்த வகுப்புவாத அறிக்கையை மட்டும் பாஸ் பண்ணாம வச்சுக்கிறானுங்களே இவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய கள்ள பசங்க இவ்வளவு பெரிய இது பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அந்த நிமிடத்திலிருந்து அந்த நிமிடத்திலிருந்து காங்கிரசின் பொறுப்பை விட்டுவிட்டு 
புதிதாக ஒரு இயக்கத்தை தொடங்குகிறார் அந்த இயக்கத்தின் பேர் தான் சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த இயக்கத்தின் பேர் தான் சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்னொன்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் முதல்ல இங்கே ஒரு சில விஷயத்தை பார்த்துட்டு நம்ம மறுபடியும் பேசுவோம் சார் பாருங்க சார் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு அதில் மிக முக்கியமான டாபிக் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு நாளைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் ப்ளஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ரிசர்வேஷன் எப்படி இருக்கு அதை பார்த்துடலாம் ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சி அச்சமூகத்தின் பெண்கள் அடைந்த வளர்ச்சி நிலையை வைத்து நான் கணக்கிடுவேன் என்று கூறுகிறவர் பாபா பாபா சாஹிப் சொல்லக்கூடிய அம்பேத்கர் சொல்றார் அடுத்து பாருங்க தமிழ்நாடு சமூக நீதியின் தாயகம் என்று அழைக்கப்படுது த லேண்ட் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்க த லேண்ட் ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறது எந்த ஸ்டேட்டும்னா தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க இருக்கு சாதி இயக்கங்கள் இருக்கு சாதி என்னால் ஆக வச்சுக்கோங்க தொடையாட்சி வேற வன்னியர் வேறையா சார் என்னடா சாதி பற்றி பேசுறவங்க நினைக்க வேண்டாம் இது எல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கிறது என பேசிட்டு இருக்கோம் நான் கேட்கிற தொடையாட்சி வேற வன்னியர் வேறையா சார் வரலாறு <laughs> 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 எந்த அளவுக்கு திரிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ மறுபடியும் உங்கள் விஷயத்துக்கு வரேன் நம்ம இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிறகு பேசுவோம் அடுத்து ஒரு டே எழுதியிருக்க பாருங்க வேர்ல்டு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டேன்னு சொல்கிறான் உலக சமூக நீதிக்கான தினம் சொல்கிறான் என்னைக்கு பிப்ரவரி இருபது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல பாருங்கள் கார்பிஷன் ஒருத்தர் இருக்கார் அதாவது முறைப்படுத்தப்படாத சென்சஸ் மக்கள் தொகையை வந்து எடுத்தவர் யாருனா யாருனா கார்பிஷன் சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்ட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வயசுல பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய லார்டு மேயம் எயிட்டீன் செவன்டி டூல எடுக்கிறாங்க அதனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ஃபாதர் ஆஃப் சென்சஸ் அப்படின்னாக்கா லார்டு மேய சொல்றாங்க அப்ப அந்த கார்மி சிங்கர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இங்க இருக்கிற அத்தனை இங்க இருக்கிற அத்தனை இயக்கமும் சரி எல்லாமே பிராமண கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க பிராமணர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தே பண்றாங்க பிராமணர்களுக்கு தான் அரசு சரி கல்வி சரி தொழிற்கல்வி எல்லாத்துலேயும் அவங்களுக்கு தான் முன்னோட்டமா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பாருங்க முதல் முறையாக சாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாரு யார் கேட்கறது அப்படின்னா வில்லியம் ஹண்டரும் ஜோதிபா பூலை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜோதிபா பூலை இன்னைக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது நிறைய பேர் தெரியாதுன்னா அவங்களுடைய வரலாறே அவங்களுக்கு தெரியாது ஜோதிபா பூலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் ஒரு பெண்ணை நீ திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண்ணை நீ திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த பெண்ணின் கல்விற்கான ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தை நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு கல்யாணம் தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி சத்தியம் வாங்கி தான் விட்டார் அவர் யாருன்னா ஜோதிபா பூலேன்னு சொல்லுவாங்க நாம வச்சுக்கணும் ஜோதிபா பூலே அவர் என்ன பண்ணுறாரு வில்லியம் ஹண்ட்ரட் கமிட்டியை கேட்குறாரு சாதி வழியாக கொஞ்சம் கொடுங்க அப்போ தான் இந்த எஸ்சி பயிலுக்கெலாம் கொஞ்சம் முன்னாடி வருவாங்க காட்டு முராண்டி பயிலுக அப்படின்னு யார் சொல்கிறது ஜோதிபா பூலே உங்களை கொண்டு சொல்கிறார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஜோதிபா பூலே நார்த்து அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நார்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிபா பூலே சாவித்ரிபாய் பூலே தன் மனைவியை ஒரு ஆசிரியராக ஆக்கிய பெருமை ஜோதிபாய் பூலே இந்தியாவுடைய முதல் பள்ளி ஆசிரியர் சாவித்ரிபாய் பூலே என்று சொன்னால் மிகையாகாது அடுத்து பாருங்க ஜோதிபா பூலேக்கு தான் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகாத்மா என்ற ஒரு பட்டம் உண்டு மகாத்மா ஆனால் இன்று பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா என்ற ஒரே வார்த்தை முடிச்சிருவாங்க யாரு மகாத்மா காந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எப்படி குறுக்கிட்டாங்க அந்த நிலப்பரப்பு குறுக்கி என்ன சொல்கிறாங்க மகாராஷ்டிராவோட மகாத்மான்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யார் சொன்னாங்க ஜோதிபா பூலைய சொல்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஜோதிபா பூலைவன்னு சொல்கிறாரு முதல் முறையாக சாதி அடிப்படையான இதை கூட எங்களுக்கு கொடுங்கய்யா செங்கல்பட்டு 
காஞ்சிபுரங்கிற ஒரு மாவட்டமே அன்னைக்கு கிடையாது சார் செங்கல்பட்டுங்கிற மாவட்டம் இருந்துச்சு அப்போ அந்த செங்கல்பட்டோட கலெக்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா திரிமன் கீரே நம்ம வச்சுங்க அவரோட பேர் என்னது திரிமன் கீரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் திரிமன் கீரே அவர் யாருனாக்க செங்கல்பட்டு கலெக்டர் சார் அவர் நொந்து போய் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரு அவரோட பேரில் வருது அதான் திரிமன் கீரே ரிப்போர்ட் அதாவது நான் இந்த பாண்டி எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பற்றி தான் பேசுகிறேன் அதனால் ரிசர்வேஷன் பற்றி சொல்கிறேன் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு சமூக பொருளாதார கல்வி ரீதியாக மிகவும் மோசமடைந்துள்ளார் சோசியல் எக்கனா எக்கனாமிக் அண்ட் எஜுகேஷன் வைஸ் தே ஆர் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒஸ்டாக போயிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அவங்களுக்கு நிலம் வறுக்கப்படுகிறது நிலம் வறுக்கப்படுகிறது வீடு கட்ட அனுமதி இல்லை இந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிலங்கள் மறுப்பு என்பது ஆண்டாண்டு காலமாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வீடு கட்டுவதற்கான அனுமதி இல்லை என்பது இன்னி வரைக்கும் யாருக்கா தெரியுமா ஏன்னா அவங்ககிட்ட காக்காணி நிலம் கிடையாது காக்காணி நிலம் கிடையாது கர்ணன் என்ற ஒரு திரைப்படம் வந்திருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக தனுஷ் அவர்கள் நினச்சிருப்பார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சாட்சி சீன் வந்திருக்கும் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட சாதியை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை வந்துனாக்க அசிங்கப்படுத்த என்ன பண்ணுவோம் அந்த தா அந்த அந்த பெண்ணோட தந்தை என்ன பண்ணுவார் அடிச்சிருவார் அடித்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பஞ்சாயத்து சீன் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ சொல்லுவாங்க ஒரு தலைவர் அபிமன்யூன்னு நினைக்கிற அந்த கேரக்டர் பேர் அவன் சொல்லுவான் இல்லை நம்மகிட்ட இவ்வளோ பேசுகிறோம் பால்குமார் விசுவா பேசுகிறீங்க நம்மகிட்ட ஒரு காணி நிலம் கூட கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அவரோட நிலம் என்பது கிடையவே கிடையாது அப்போ யார்கிட்ட சார் இருந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க முழுக்க முழுக்க பண்ணையார்கள் பண்ணையார்கள் சொல்கிறாங்க பண்ணையார்கள் இல்லை உயர் சாதனை கிட்ட மட்டும் தான் இருந்திருக்கு இந்த நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் கல்வி நிராகரிக்கப்படுகிறது அடிமைகளாக விற்கிறார்கள் அடிமைகளாக விற்கிறார்கள் அப்படின்னு எவ்வளவோ பேசுகிறாங்க அப்போது பதினெட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பிரிட்டிஷ் கம்பன் என்ன பண்ணுறான் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பன்னிரெண்டு லட்சம் ஹெக்டர் மணிக்கணம் பன்னிரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தை கொடுக்குறான் இடையே இந்த இந்த நிலத்தை நீ வச்சுக்க இந்த நிலத்தை வச்சு நீ உழுதுக்க பழச்சிக்க இந்த வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த நிலங்களுக்கு புதிதாக ஒரு பெயர் வருகிறது அந்த நிலத்தின் பெயர் இங்கே சொல்கிறான் பஞ்சமி நிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த பஞ்சமி நிலங்கள் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் யார் திரிமன் கீரே இது யாருன்னு கேட்டாக்கா செங்கல்பட்டு கலெக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இவங்களுக்காண்டி ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சவர் பள்ளிகள் அது ஆதி திராவிட பள்ளிகளாக மாற்றணும் சொல்கிறது யார் அயோத்திதாசர் மற்றும் சிங்காரவேலர் சிங்காரவேலர் பொது உடமையாளர் இன்றைக்கி ஐயா நல்ல கண்ணு ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் பொது உடமையாளர் மிகச்சிறந்தவர் அரசியலின் தூய்மையானவர் நம்ம சொல்லுவோம் கக்கனுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல கண்ணு ஐயா ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறோம் அவர் வந்து அந்த பொது உடமை கட்சியில் மிக முக்கியமானவர் சிங்காரவேலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க அயோத்தியாசனம் சிங்காரவேலன் சொல்கிறாங்க ஐயா பஞ்சவர் பள்ளிகள்னு கூப்பிடாதீங்க எங்களை ஆதி திராவிடர் பள்ளிகள்னு கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் ஆதி திராவிடர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டிங்க இந்த ஆதி திராவிடர்கள் பற்றி கூட ஒரு கருத்தாக்கம் உண்டு நான் திராவிடன் அவன் ஆதி திராவிடன் என்று ஒரு வார்த்தை வந்து சொந்தக்காரர் பெரியார் என்னோட மூத்த குடி அவன் என்னுடைய மூத்த குடி ஐயா நான் எப்படி இருந்தேன் எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இப்படிலாம் இருந்திருப்பேன்னு சொல்லி அவனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னார் அதனால தான் பெரியார் குடிப்பின் போது நாங்கள் திராவிடர்கள் அவர்கள் ஆதி திராவிடர்கள் என்றார்கள் அது மட்டும் இல்லை பறையர்களும் பல்லர்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதி திராவிடர் என்றும் பஞ்சவர் என்ற கேஸ்ட் ஆதி ஆந்திரர் என்று மாற்றப்பட்டது யாருடைய ஆட்சி காலத்தின் பொழுது நீதி கட்சியின் ஆட்சி காலத்தின் பொழுது நீதி கட்சியுடைய ஆட்சி காலத்தின் பொழுது இன்னொன்று மருத்துவம் எம்பிபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறான் மருத்துவ படிப்பு படிப்பதற்கு அடிப்படையான கட்டமைப்பு என்ன வேணும்னாக்க நீ சமஸ்கிருதம் படித்திருந்தால் மட்டுமே நீ மருத்துவராகலாம் என்கின்ற நிலையை ஒழித்து கட்டது பனகலரசர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ராம வச்சு யார் வந்து பனகலரசர் ரா த ராமராய நிங்கர் என்று அழைப்பார்கள் காலகஸ்தியுடைய ஒரு ஜமீன்தார் இருந்தவர் நாம வச்சுக்கோங்க எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது கூட என்ன வேணும் நீங்கள் சா சான்ஸ்கிரிட் படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அவன் எம்பிபிஎஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுவான் அதை பிரேக் பண்ணுது அதை பிரேக் பண்ணது யார் பனகலரசர் பிரேக் பண்ணுறார் பனகலரசர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறாரு யோ எம்பிபிஎஸ் படிக்கணுமா நீ பள்ளி படிப்பு முடிச்சா போதும் என்ன தேவையில்ல சமஸ்கிருதம் படிக்க தேவையில்லையா போயா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுடைய பனகலரசர் பண்ணுறாரு அது மட்டுமல்ல பனகலரசர் இரண்டு முக்கியமான கம்யூனிவல் ஜீவன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு வருஷத்தை சொல்லி முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம போகலாம் ஆ வந்து சேர்ந்து பாயிண்ட்டும் நான்
ஆதி திராவிடர் மகாஜன சபா ஆதி திராவிடர் மகாஜன சபா அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது யாருன்னா நம்மளுடைய அயோத்தாச பண்டிதர் பண்டிதர்கள் ஆரம்பிக்கிறார் உண்மையான பெயர் காத்தவராயன் தான் சொல்லுவாங்க உண்மையான பெயர் காத்தவராயன் இன்று நீங்கள் இன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க வியாசர் பாடி பக்கத்தில் பெரம்பூருங்கிற ஊர் இருக்கும் அந்த ஊரில் பிறந்தவர் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறார் பிராமணர் அல்லாதவரும் அரசு பணியும் நான் பிராமின்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பிராமணர் அல்லாதும் அரசு பணிங்கிற அறிக்கை வெளியிடுறார் அப்படின்னா ஐயா பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே எல்லா சிலையும் கொடுக்குறீங்க பிராமணர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லா சிலையும் கொடுக்குறீங்க பிராமணர் அல்லாதவர்கள் கூட கொஞ்சம் சிலையை கொடுங்க ஐயா அப்படின்னு அறிக்கை கொடுக்குறார் அப்போ இந்த அறிக்கை தான் முதல் முதலான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு இது தான் அப்போ இந்த ரிப்போர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரிப்போர்ட் தான் பிற்காலத்தில் நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு போகுது நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோ பிராமணர் அல்லாத ஒரு அறிக்கை விட்டு தியாகராயர் அவர்கள் வெளியிட்டிருப்பார் பாருங்கள் இதெல்லாம் அயோத்திதாசருடைய மிக சீர்ந்த ஒரு பண்பு தான் பண்ணாப வச்சுக்கோ இவர்லாம் சொல்லுனாக்க இன்றைக்கி ரிசர்வேஷன்கள் கிடைக்காது இன்றைக்கும் சில ஊர்களில் தாட்ட மற்ற மக்கள் எப்படி பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஒரு கேஸ்ட் மெஜாரிட்டி இருந்தால் அது ரொம்ப லோ கஜ மெஜாரிட்டி இருக்க கேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்கள அடங்கி தான் போயிட்டுருக்காங்க இந்த நிலை எப்பொழுது மாறப்போகிறது அப்போ சாதி ஒழிந்தாளுடைய மத மாற்றம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா மதம் ஒழிஞ்சிடும் ஆனால் சாதி ஒழியுமா என்பது யாருக்கும் தெரியாது அடுத்து பாருங்கள் நைன்டீன் நாட் நைன் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேட் ஆஃப் முஸ்லீம்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முஸ்லீம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு கொடுக்குற சட்டம் தான் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் அல்லது இந்திய கவுன்சில் சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ஒரு புலப்படுது ஐயா முஸ்லீம் கொடுக்குறீங்க நான் பிராமின்ஸ் கொடுக்கல ஐயா நான் பிராமின்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க ஏன் ஏன் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கொடுக்கல அப்படின்னு இந்த இடத்த சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்க நைன்டீன் நாட் நைன் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் பட் இதை கூட காங்கிரஸ் எதிர்த்துருக்கும் இதை கூட காங்கிரஸ் எதுக்குறான் காங்கிரஸ் எதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் லக்னோ பேக்டுங்கிற ஒரு மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க முஸ்லீம்களுடைய கம்யூனியோ ரெப்ரஸன்டேஷன் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க லக்னோ பேக்ட் அல்லது காங்கிரஸ் லீக் பேக்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க முகமது லட்சம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் லக்னோ பேக்ட் த அம்பாசிடர் ஆஃப் ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி அவன் ஒரு சிறப்பில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது ஐஎஸ்எல் நம்ம பார்த்துருப்போம் அடுத்து பாருங்கள் ராயல் கமிஷன் நைன்டீன் டுவெல் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த பொதுப்பணித்துறை பற்றி ஆராயதற்காண்டி அலெக்சாண்டர் கார்டியூ அவருடைய தலைமையில் அமைக்கப்படுது அப்போ மெட்ராஸுடைய துணை ஆட்சியர் யாருன்னா பாலாஜி ராவ் நாயுடு அவர் தான் என்ன பண்ணுறாருனாக்க நான் பிராமின்ஸுக்கு ஏதாவது ரிசர்வேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு முதல் கேட்குறார் அங்கேயும் வேலைக்க வரும் அடுத்து பாருங்க செட்டி கேபிள் அப்படின்னு ஒன்று வருது இந்த இடத்துல செட்டி கேபிள்னு ஒன்று இல்லை சார் தியாகராய செட்டியார் தான் செட்டி கேபிள்னு சொல்லுவாங்க செட்டின்னு சொல்கிறாங்க தியாகராய செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் என்ன பண்ணுறாருனாக்க கடலடி தந்தி மூலமாக யார் கனுப்புறது மாண்டேக பிறப்புக்கு இங்கிலாந்து கனுப்புறாரு எங்களுக்கு ஏதாவது இடஒதுக்கீடு கொடுங்க ஐயா நான் பிராமின்ஸ்க்கு இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்து இன்னொன்று பிராமணர்கள் கஃபேனு ஒன்று இருக்கும் பிராமணர்கள் கஃபே அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் அப்போ பெரியார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்க யார் யாரெல்லாம் பிராமணர் கஃபே அப்படின்னு நீங்கள் யார் எதிர்க்கீங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவேன் நான் கருப்பு மையில் புதுசி அடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுமாரி செய்கிறார் அப்போ அங்கே இருக்கிற பிராமின்ஸ்லாம் புதுசி வந்து கேட்குறாங்க ஐயா நான் எங்களா என்னைக்காவது நாயக்கிறேன் ஒன்றா எங்கேயாவது நாங்கள் சூத்திரன்னு சொல்லியிருக்கோமா நீங்கள் ஏங்க நாங்கள் பிராமணர் கஃபேன்னு பேர் வச்சா மட்டும் நீங்கள் வந்து அழிக்கிறேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாரு ஐயா ஒரு ஊரில் பத்து பேர் இருக்குது ஊரில் ஒரு ஊரில் நூறு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஊரில் நூறு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த நூறு வீட்டில் ஒரே ஒரு வீட்டில் மட்டும் இது பத்தினி வீடு அப்படின்னு வச்சா ஏற்றுக்க முடியுமா இது ஒரு பத்தினி வீடு என்று சொன்னால் ஏற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ அதை வச்சு பாருங்கள் பிராமின்ஸ் அந்த அளவு தான் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று காலகட்டங்களில் வெறும் மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தான் இருக்காங்க வெறும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனில் இருக்காங்க பட் அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் முன்னுரிமையில் இருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இவர் எங்களுக்கும் ஏதாவது ரிசர்வேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு செட்டி கேபிள் அல்லது கடலடியில் தந்தி எடுக்கிறார் கடலடியில் என்ன பண்ணுறாரு தந்தி அனுப்புறா சொல்லுவாங்க யாருக்கு மாண்டகு அப்படிங்கிறவருக்கு அனுப்புறாரு
அதாவது இந்திய அரசாங்க சட்டம் பேர் இது பேர் என்ன சொல்கிறான் இந்திய அரசாங்க சட்டம் இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் ரெப்ரஸண்ட் கொடுக்குறான் அது மட்டும் அல்ல எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறான் எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறான் அப்போது பாருங்கள் பாருங்கள் நான் பிராமின்ஸ் வெஸ்டர்ன் தீர்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் தீர்ப்பு மூலமாக நான் பிராமின்ஸ் எத்தனை சீட் கிடைக்குது அப்படின்னாக்க அறுபத்தி மூன்று சீட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தொண்ணூற்றி எட்டு சீட்டில் அறுபத்தி மூன்று இடங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நான் சொல்கிறேன் கேட்குறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஏ கடலூர் ஏ சுப்ராயில் ரெட்டியார் வந்து சிஎம் ஆகிறார் இந்த ஒரு பாயிண்ட் விட்டேன் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் பாலிடிக்ஸ் அதாவது கல்வி தொழில் அரசியல் போன்ற துறைகளில் நான் பிராமின்ஸுக்கு வந்தாக்க ரிசர்வேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிராமின் மேனிஃபெஸ்டோவ சார் பி டி தியாகராயர் அவர்கள் வெளியேறினார் எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல வெளியேறினார் ரைட் அடுத்து பார்ப்போம் கடலூர் ஏ சுப்பராயலு ரெட்டியார் ஐயா கடலூர் ஏ சுப்பராயல் ரெட்டி என்ன பண்ணிடுறாரு ஓராண்டு காலம் இருக்கிறாரு உடல்நிலை சரியில்லை இறந்து போறாரு அதுக்கடுத்து யார் வர்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனகல் அரசர் பனகல் அரசர் வந்தவுடனே இரண்டு முக்கியமான சீருத்து கொடுங்க கம்யூனிஸ்ட் ஜீவோ வகுப்பானை வெளியீடு அரசாங்க வகுப்பானை வெளியீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆனால் ஆனால் இந்த காங்கிரஸ்காரங்க செயல்படுத்த விடவே இல்லையே காங்கிரஸ்கார என்ன பண்ணலங்க செயல்படுத்த விடவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவை நான் பிராமிட்ஸ் இருக்கணும் அதில் முக்கியமாக நான் பிராமிட்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க பிராமணர் கீழே இருந்தவங்க எல்லாமே நான் பிராமிட் தான் இன்க்ளூடிங் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் எல்லாமே நான் பிராமிட்ஸ் தான் நான் பெரியார் பற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் வகுப்போது அறிக்கை எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போயிருப்பார் இருபதுல திருநெல்வேலி மாநாடு இருபத்தி ரெண்டில் திருப்பூர் கான்ஃபரன்ஸ் இருபத்தஞ்சில் காஞ்சிபுரம் கான்ஃபரன்ஸ் எதுலையுமே வகுப்பு அதற்கு செயல்பட முடியல அதனால் காங்கிரஸ் வெளியுறான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வைக்கிறார் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்னு ஒரு புதுசாக ஒரு கஞ்சா ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்து பாருங்க இருபத்தி ஆறில் சுப்பராயன் ஒரு மினிஸ்டர் வர்றார் சுப்பராயன் ஒருத்தர் மினிஸ்டர் வர்றாரு பி சுப்பராயன் ஒரு பேர் பேர் என்ன கேட்டாக்க பி சுப்பராயன் என்பது அவருடைய பேர் அவருடைய மினிஸ்டர் ஒருத்தர் வர்றார் முத்தையா முதலியார்னு ஒருத்தர் வர்றார் அவர் தான் பாருங்கள் முத்தையா முதலியார் இல்லைன்னா இன்றைக்கி கோட்டாங்கிற ஒரு சிஸ்டமே கிடையாது கோட்டாங்கிற ஒரு சிஸ்டமே கிடையாது சாதிவாரி கணக்கீடு செய்து நான் வச்சுங்க சாதிவாரி கணக்கீடு அதாவது கேஷ் பேஸில் இது சென்சஸ் மாதிரி எடுத்து அதில் கோட்டா முறையை கொண்டு வந்தவர் யார்னா முத்தையா முதலியார் அதனால தான் சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டின் தந்தை இந்த ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனிவல் வணிகம் கேஷ் பேஸ் ரிசர்வேஷன் ஃபாதர் ஆஃப் கேஸ்ட் காஸ்ட் பேஸ்டு ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் அப்படின்னா முத்தையா முதலியார் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரியார் சொல்லியிருப்பார் முத்தையா முதலியார் வாழ்க 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 வாழ்கவே அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்து முனுசாமி தீர்மானம் இந்த சுப்பராயன் கொண்டு வந்து அவர் அவருடைய மினிஸ்டரில் பார்த்தீங்க கோட்டா முறை கொண்டு வந்துருப்பாங்க அப்போ அவர் தீர்மானம் கொண்டு வந்தவர் யார்னா முனுசாமி முனுசாமி என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் எல்லா அரசு பணிகளிலும் எல்லா அரசு பணிகளிலும் பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி இருந்தாலே போதும் என்று கருதி வேலை போக வேண்டும் அதாவது மினிமம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதும் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மினிமம் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் தான் போதும் தான் அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறது முனுசாமி எடுத்த தீர்மானம் முதல் தீர்மானம் சொல்லுது இரண்டாம் தீர்மானம் பாருங்கள் யா இது சார்ந்து வர தீர்மானம் கிறிஸ்டின்ஸ் இஸ்லாம்ஸ் முஸ்லீம் சொல்கிறாங்க ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அரசு பணியில் அமர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் தான் முனுசாமி அப்போ இவருடைய இவருடைய ரெண்டு தீர்மானத்தை வழிமொழிந்தவர் யார் அப்படின்னா சி நடேச முதலியார் எங்கள் மக்களுக்கு வேலைகளுக்கான சரியான பிரதிநிதித்துவம் தரப்படவில்லை என்றால் நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு வரி கொடுக்க மாட்டோம் சொல்வார் இல்லையா நோ கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்டு நோ டேக்ஸ் அப்படின்னு யார் சொல்லுது அப்படின்னாக்க இங்கே நடேச முதலியார் சொல்கிறாரு அங்கே யார் சொல்கிறது அப்படின்னாக்க கோபால கிருஷ்ண கோகலின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் டைமண்ட் ஆஃப் இந்தியா த லேபர்ஸ் பிரின்ஸ் ஜுவல் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா என்று திலகரால் வர்ணிக்கப்பட்ட யார் சொல்கிறது கோகல சொல்கிறார் பிரதிநிதித்துவம் என்றே வரி இல்லை என்கிறார் அதே கட்டு கருத்தாக்கத்தை யார் சொல்கிறது நடேச முதலியார் சொல்கிறார் அடுத்த சார் ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் இந்தியாவுடைய முதல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய பெருமை வந்தவர் ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் இந்த தீர்மானத்தை நாம் நிறைவேற்றினால் நம்ம எதிர்கால சந்ததி நம்ம எல்லாம் நமது நாட்டுக்கு உரிமை வாங்கி தந்தவர் என்றே கொண்டாடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது இதன் மூலமாக அந்த கோட்டா கொண்டு வந்தார் இல்லைங்களா யார் கொண்டு வந்த கோட்டா முறை நம
சார் கேக்குது சார் ஆ ரைட் கேக்குது சார் அப்ப அந்த அஞ்சு பிரிவு சொன்னீங்களா ஆ ஓகே அந்த அஞ்சு பிரிவு சொன்னீங்களா அப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள பிராமணர் அல்லாத இந்துக்களுங்கிறாங்கல்ல அப்ப ஏன் சார் இந்த தா பட்டியலிடப்பட்ட உறுப்பினர் விட்டாங்க அவங்களே ஏன் சார் தனியாக சேர்க்கணும் தனியாக சொல்றாங்க சொல்லுங்க சார் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சார் இந்த பிராமணர் அல்லாதவங்கள விட அவங்க இன்னும் பின்தங்கி இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்கள தனியா வச்சிருக்கலாம் அப்ப ஏன் மனத்துல இந்துக்கள் பேர் வச்சாங்க பிராமணர் அல்லாத இந்துக்கள் முடிஞ்சு போச்சு அதுலயே அப்போ மீதி மூணு பேர் மூணு பேர் பாத்தீங்கன்னாக்க பிராமணர் ஒட்டம் பிராமண மற்ற இந்துக்கள்னாக்க முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் இங்கே இந்துக்கள் கிடையாது அப்போ பட்டியலிடத்துல பக்கம் வைப்பினரும் இந்துக்கள் தானேம்மா ஏமா பந்தத்துல பிராமணர்கள் ஒதுக்கல ஏமா சேர்த்துக்கல அதுக்குதான் பெரியார் சொல்லுவார் பெரியார் சொல்றார் பிறப்பில் கோளாறு இருந்தால ஒழிய வேம்பு இனிக்காதுங்கிற பிறப்பில் கோளாறு இருந்தால் ஒழிய வேம்பு இனிக்காது வேம்பு கசகணும் இல்ல ஆனா ஏன் இனிக்குது ஏனென்றால் பிறப்பில் கோளாறு அவ்வளவுதான் அதைத்தான் வேற ஒன்றும் தேவையில்லை ஏன் எடுத்து சொல்லணும்க்க வெள்ளி நாக்கு நாவலர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் கேள்விப்பட்டுறீங்களா த சில்வர் டங்க்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க வெள்ளி நாக்கு நாவலர் அப்படின்னா தமிழையும் அவ்வளோ அழகாக பேசுவார் ஆங்கிலத்தையும் அழகாக பேசுவார் சில்வர் டங்க் சத்தியமூர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டுறீங்களா சத்தியமூர்த்திங்கிறவர சில்வர் டங்க் சத்தியமூர்த்தி கேள்விப்பட்டுறீங்களா சார் காமராஜர் குரு ஆ அப்போ சி இந்த சில்வர் டங்க் கேள்விப்பட்டுறீங்களா வெள்ளி நாக்கு நாவலர் கேள்விப்பட்டுறீங்களா அவரெல்லாம் காமராசர் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் அவர் பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பை பற்றி பேசவே இல்லையப்பா பேசவே இல்லை இப்படி ஒரு சாதி இருக்கிறது இவன் காட்டு மிராண்டியாக இருக்கிறான் இவனுக்கு அறிவு தேவை கல்வி தேவை சொல்றாரு இல்லையா உங்களுக்கு இன்னொன்று கூட சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஆ இன்னொரு தகவல் கூட சொல்லணும் பெரியாருடைய கல்லறை என்ன இதுக்கு தெரியுங்களா பெரியாருடைய கல்லறையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கலைஞர்களோட இறந்திருப்பாரு இவங்க இருந்திருப்பாங்க நீங்க பேரவிஞர் அண்ணாவின் கல்லறை பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் எதையும் தாங்கும் இதயம் இங்கு உறங்கி கொண்டிருக்கிறது எதிர்ப்பாங்க பாத்துறீங்களா அவன் பெரியார் ஞாபகம் இருக்கா பெரியார் என்ன எதிர்ப்பாங்க ஒண்ணு இல்லைங்க அறிவும் மானம் என்பதுதான் மானிடத்தின் இயல்பு மானிடத்தின் சிறப்புங்கிற அறிவும் மானும் தான் மனிதனுக்கு சிறப்புங்கிறார் யார் சொல்றது நம்மளுடைய பெரியார் சொல்ற அதே மாதிரி இன்னொரு தலைவர் ஒரு சூழ்நிலை சொல்லிட்டு அடுத்து ஊருக்கு போறேன் ஒரு நிர்வாக இந்த தலைவர் கேட்டு இருப்பார் ஐயா நீங்க ஒரு நாடு மாறி மாறி போறீங்களே உங்களுக்கு சொந்த நாடு எதுங்கன்னு கேட்பார் ஒரு நா எந்த ஒரு நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ எந்த ஒரு நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த நாடே என் தாய் நாடு அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அமைச்சராக்கும் அங்க போய் பேசுவாரு அங்க போய் பிரச்சனை முடிஞ்சிருப்பாரு ஆனால் அங்க கொல்லப்படுகிறார் அங்க கொல்லப்படுகிறார் அப்ப என்ன பண்றாரு பிடல் காஸ்டோ அவருக்கான ஒரு சிலைய என்ன பண்றாரு ஒரு நினைவிடத்தை வைக்கிறார் கியூபாவில் கியூபாவில் வைக்கிறார் அப்போ அவருடைய கல்லறையில் எழுதப்பட்ட ஒரு வாசகம் தான் இது எந்த ஒரு நாடு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த நாடு என்னுடைய தாய் நாடு சொன்னவர் யார் இருக்க மன்னிக்கணும் நம்மளுடைய சேகுவார் என்ன ஊரை சார் பிறந்திருப்பாரு அர்ஜென்டினாங்கிற நாட்டில் பிறந்திருப்பார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேகவரா பிறந்த ஊர் அர்ஜென்டினா இந்த இடத்துல பெரியார் பற்றி நான் பேச வேண்டியது இருக்கு பெரியார் நேரடியாக பாதிக்கப்படாதவர் அந்த கேஸ்ட் பேஸில் வந்து எனக்கு நேரடியாக பாதிக்கப்படாதவர் ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட இனத்திற்காக பேசியவர் அதனால் பார்த்தீங்கனாக்க பெரியார் மீனம்மாள் சிவராஜ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க மீனம்மாள் சிவராஜ்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அதாவது பெண்கள் மாநாடு மெட்ராஸ் நடக்குது அந்த ராமசாமி நாயக்கரும் ஒரு கிழவன் இருப்பான் அந்த கிழவனுக்கு எனக்கு வைக்கணும் பெரியார்னு ஒரு பட்டம் கொடுப்போம் அப்படின்னு மீட்டிங்கில் அந்தமாக கொடியேற்றி பேசியிருக்கோம் அந்த மாநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொடியேற்றி பேசினது யாருன்னா மீனம்பால் சிவராஜ் 
அந்த மாதிரி பேசியிருக்கு என்ன பேசியிருப்பாங்க தெரியுமா பெரியாரை இனிமேல் பெரியார் என்று அழைப்போம் பெரியாரை இனிமேல் பெரியார் என்று அழைப்போம் பெரியாரே பெரியார் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு மீனம்பாள் சிவராஜ் ஒரு தலித் இயக்க போராளி ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த அஞ்சு பிரிவுகள் பட்டியலிட்ட வகுப்பினர் இது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் ஒரு இந்துக்கள் கூட சேர்க்காத ஒரு மரபு அடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு வராருங்க அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல நடுவில் ஒன்று விட்டுருக்கேன் சைமன் கமிஷன் நான் ரொம்ப கேட்டேன் சைமன் கமிஷனை வந்தது காங்கிரஸ் சேர்த்து சரியா தவறுன்னு கேட்டேன் இல்லைங்களா பல பேர் தவறுன்னு சொன்னீங்க அது ஏன் சார் தவறு மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லுங்க சார் ஏன் சார் தவறு பிரீத்திவாசன் சொன்னீங்களே சரின்ட்டு சார் அவங்க எதிர்த்தது வந்து கரெக்டுன்னு தான் நான் சொன்னேன் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்தியன்ஸ்க்கு அதுல ஒருத்தர் கூட இந்தியன்ஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்க எதிர்த்தாங்க நான் போச்சுக்கோங்க அவர்கள் உள்ளுக்குள்ள வந்தது என்னென்ன சாதிகள் இருக்கிறது என்னென்ன மக்கள் துயரப்படுகிறார்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு பிரச்சனை ஆராய்ச்சி வந்துட்டா அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணிடுவாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மற்றும் நான் பிராமின்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டுமே காங்கிரஸ் எடுத்திருக்கிறது இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் புரிஞ்சலாம் படிங்க மற்ற மக்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ரிசர்வேஷன் கிடைச்சிருங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு வேண்டிதான் காங்கிரஸ் இந்த இடத்துல எழுத்து நின்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நிறைய பின்புலமாக இருக்கிறது அடுத்த முதல் வட்டமேசி மாநாடு இரண்டாம் வட்டமேசி மாநாடு மூன்றாம் வட்டமேசி மாநாடு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஏ டி பன்னீர்செல்வம் ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அவர் நம்மளுடைய ரட்டமலை சீனிவாசன் அம்பேத்கர் மயில சின்னத்தம்பி ராஜா போன்றவர்களாம் பங்கு பெற்று இருந்திருப்பாங்க அப்புறம் காந்தி போயிருப்பார் காந்தி என்ன பண்ணியிருப்பார் ஒன்று பேச்சுவார்த்தை நடந்தபடியாகவும் வந்திருப்பார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ராம்சே மெக்டோனால்டு யார் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இந்தியர்களை பிளவுபடுத்துவதற்கு வகுப்புவாத நன்கொடை அப்படின்னு கொடுப்பார் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் அதாவது கம்யூனிவல் அவார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் கம்யூனிவல் அவார்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த கம்யூனிவல் அவார்டு மூலம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எழுபத்தி ஓரு இடங்களை இடஒதுக்கீடு தராங்க எத்தனை இடங்கள் எழுபத்தி ஓரு இடங்கள் கொடுக்குறாங்க இது அம்பேத்கர் மனமுவர்ந்து பாராட்டுறார் ஆனால் காந்தி இதை எதிர்த்து சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் காந்தி இதை எதிர்த்து என்ன பண்ணுறாரு சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்க எவ்வளவோ பேசி பார்க்குறாங்க மதன் மோகல மகளவியா மற்ற எல்லா தலைவர்களும் பேசி பேசி பார்க்குறாங்க ஒன்றும் வழியே இல்லை அம்பேத்கர்கிட்ட பேசுகிறாங்க அம்பேத்கர் இறங்கி வர மாதிரி தெரில காந்திகிட்ட பேசுகிறாங்க அவர் காந்தி உண்ணாவரத்தை கை வர மாதிரியும் தெரில கடைசியாக என்ன பண்ணுறாங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ பூனா பேக்ட் பூனாங்கிற ஒரு இடத்துல இரவாடா சிறைச்சலை நடைபெற்ற ஒப்பந்தம் காந்தி வர்சஸ் அம்பேத்கர் ஆனால் இந்த அம்பே இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் வர்சஸ் அதர் அதர் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் சொல்லியிருப்பாங்க அதர் அப்பர் கிளாஸ் ஹிந்து பீப்புள் நான் போச்சு தமிழில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் கவனிங்க நல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் பிற உயர் சாதி இந்துக்களுக்கும் பிற உயர் சாதி இந்துக்களுக்கும் அப்போ அக்ரிமெண்ட் பேர் நல்ல நான் போச்சு இது என்ன பேர் சார் அக்ரிமெண்ட் பூனா பேக் சார் அக்ரிமெண்ட் பேர் பூனா பேக் சார் பேர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல்றாரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதியாக அம்பேத்கரும் மற்ற உயர் சாதி இந்துக்களின் பிரதிநிதியாக மதன் மோகன் மாலையளவும் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் பெயர் பூனா ஒப்பந்தம் சார் ஆனா இதில் கையெழுத்திடுவதற்கு துளியும் விருப்பம் இல்லாமல் கையெழுத்திட்டார் ஏனென்றால் காந்தியின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக உயிரிட்டார் அப்போ இதன் மூலமாக கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்கிது கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இடங்கள் கிடைக்கிது அதில் கம்யூனல் அவார்டில் எழுபத்தி ஒரு இடங்கள் பூனா ஒப்பந்தத்தின் மூலம் நாற்பத்தி எட்டு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இடங்கள் அப்போ கூட ஒரு ஆர்ஜி தென்றுக்கிழங்க ஒரு வரலாற்று அறிஞர் சொல்கிறார் பூனா ஒப்பந்தம் காந்தியின் உயிரை காப்பாற்றியதை தவிர வேறு எதுவும் செய்து விடவில்லை காந்தியின் உயிரை காப்பாற்றியதை விட வேறு எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னு யார் சொல்கிறது ஆர்ஜி டெண்டுல்கர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் நடைமுறையில் இருக்கிற இடஒதுக்கீடுகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்போ இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது நடைமுறையில் இருக்கிற இப்போ எதற்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் உண்டு மக்களவைக்கு உண்டு மாநிலங்களவைக்கு கிடையாது 
லோக்சபா அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா மக்களவை த ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் த காமன் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மக்களவை கொண்டு த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் என்கின்ற ராஜ்யசபாவிற்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது ரிசர்வேஷன் கிடையாது லெஜிஸ்லேட்டர் சட்டப்பேரவைக்கு உண்டு சட்டமன்றத்திற்கு கிடையாது சட்டப்பேரவைக்கு உண்டு சட்டமன்றத்திற்கு கிடையாது அடுத்து ஒரு உடம்பு காத்துருங்க ஹலோ லோக்சபாவிற்கு இடஒதுக்கீடு உண்டு சட்டப்பேரவை என்று சொல்லக்கூடிய லெஜிஸ்லேட்டருக்கு உண்டு சட்ட மக்கள் <laughs> and higher institution and promotions ellathirkum idavadikkiru undu adutha adutha paakalama adutha varunga sir indha tha reservation apodu kaamichirukken paarenga central government reservation tamil nadu reservation theriyudha paarenga ella theriyudha theriyudhu sir okay ma theriyudhu sir ah okay ah idha paarenga obvious ki central government la இருபத்தி ஏழு சதவீத எழுக்காடு ஐ மீன் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்துனாக்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எஸ்சி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இடபிள்யூஎஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க என்னம்மா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ளவர்களுக்கு வரமாட்டாங்களா சார் ஓபிசில பிராமின்ஸ் வர மாட்டாங்க ஓபிசி பொறுத்தவரைக்கும் ஒண்ணு இல்லவா எம்பிசி பிசி பிசி எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஓபிசி अदर பேக்வர்ட் கிளாஸ் னு சொல்வாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே சார் சரிங்க அடுத்து ஆ இது மொத்தம் எவ்வளவு சதவீதம் இருக்கு பாத்தீங்க மொத்தம் பாருங்க 59.5% இந்த EWS னு சொல்லக்கூடிய எகனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் எப்படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படினாக்க நூத்தி மூன்றாவது அதாவது ஒன் நாட் த்ரீ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ பொது பிரிவினருக்கு பொருளாதார ரீதியில் பலவீனமான பிரிவு இருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ நூத்தி மூன்றாவது திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த இடபிள்யூஎஸ் வந்திருக்கும் தமிழ்நாடு பிசி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிசி முஸ்லீம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எம்பிசி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்சி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எஸ்சி அறுபது த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இங்கே இருக்கு சார் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இங்கே இருக்கு ரைட் புரிஞ்சா இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே சார் கிளியர் 
அரசியல <laughs> 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 ஓகே அடுத்து வேற யாராவது சார் பிசி ரிசர்வேஷன் காக சார் பிசி பிசி ஓகே வேற வேற எதுனா அத பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வேற ஏதாவது சிறப்பான விஷயங்கள் சொல்லுங்க நான் கேக்குறேன் இப்போ இப்போ நான் கேக்குறது அவர் ஒரு பிராமின் சார் அதனால அதுல ஆ கரெக்ட் தான் முதல்ட்டிருத்தம் <laughs> ஓகே பார்க்கலாமா ரைட்டுங்கய்யா இந்த கேஸோட மிக சிறப்பு என்ன அப்படின்னா பார்க்கலாம் பாருங்க சாதிவாரியான இடஒதுக்கிட்ட ரத்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன வழக்கு தான் சம்பகம் துறைராஜ் வழக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்பகம் துறைராஜ் வழக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்கய்யா எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுங்கய்யா அது பார்க்கலாம் ரைட் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஒன்று போட்டாங்க இல்லைங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட்டு வந்துன்னா அம்பேத்கருங்க ஐயா ஒரு ஆறு பேர் மெம்பர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆறு பேர் மெம்பர் யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆறு பேர் யாராவது இருப்பா அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் ஓகே அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் கோபாலசாமி ஐயங்கார் மாதவராவ் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆறு பேர் அப்போ ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் பேர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ரைட் இந்த கேஸுக்கும் இது நோட் பண்ணுமா ஓகேம்மா ஃபர்ஸ்ட் அம்பேத்கர் அது டி டி கிருஷ்ணசாமி சாரி டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி படிக்கிறோம் அல்லாடி ஒரு சார் ஆ எழுதிக்கோங்கம்மா அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் கே எம் முன்ஷி கே எம் முன்ஷி 
கேஎம் முன்சி முகமது சாதுல்லா முகமது சாதுல்லா முகமது சாதுல்லா கோபாலசாமி ஐயங்கார் கோபாலசாமி ஐயங்கார் மாதவராவ் மாதவராவ் ரைட் பார்க்கலாங்களா சம்பகம் துறைராஜ் வழக்கு பார்க்கலாம் சாதி வாரியான இடஒதுக்கீடை ரத்து செய்ய சொன்ன வழக்கு தான் இந்த சம்பகம் துறைராஜ் வழக்குன்னு சொல்றாங்க ஐயா சம்பகம் துறைராஜ் வழக்குல இந்த இந்த பிராமண பெண்மணி காண்டி மருத்துவ படிப்பு இருக்கு வந்தனாக்கா ரிசர்வேஷன் கிடைக்கல இந்த அம்மாவுக்கு படிப்பு கிடைக்கல அப்போ என்ன பண்றாங்க தமிழகத்தில் பின்பற்றி வந்த சாதி வாரியான இடஒதுக்கீடை ரத்து செய்ய சொல்றாங்க அப்போ இந்த சம்பகம் துறைராஜிற்கு ஆதரவாக வழக்காடிய வழக்கறிஞரின் பெயர் அல்லாடி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல இந்தியாவில் இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதுல கையெழுத்து போட்டவர் யாருன்னா அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் அவர் கையெழுத்து போட்ட சட்டத்தை எதிர்த்து இவர் சொல்றாரு அந்த சட்டம் தப்பு அப்படின்னு யார் எதிர்த்து பேசுறது அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் சமகம் துறராஜிக்கு அகென்ஸ்டா வாதாடுறாரு ஜெயிச்சிடுறாரு தமிழகத்தில் என்ன பண்றாங்க சாதி வாரியான இடஒதுக்கீட கேன்சல் பண்றாங்க சாதி வாரியான இடஒதுக்கீட என்ன பண்றாங்க கேன்சல் பண்றாங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா பெரியார் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுவார் தமிழர்களே நம்ம எல்லாம் ஆதி திராவிடர்கள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய கவுண்டர் இருக்கான் கோனார் இருக்கான் சாணக்கூடிய நாடர்கள் இருக்காங்க கவுண்டர் இருக்காங்க முக்குலத்தூர் இருக்காங்க தேவர் இருக்காங்க நம் கூட்டம் மிகப்பெரிய திராவிட கூட்டம் நம் கூட்டம் மிகப்பெரிய திராவிட கூட்டம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் நீங்க செத்தீங்கன்னா நம்ம இனத்திலிருந்து பத்தாயிரம் பேர் செத்தா ஒண்ணும் குடிமுழுக்கு போகாது நம்ம இனக்கூட்டம் பிகலை கூட்டம் இதுல இருந்து பத்தாயிரம் பேர் நம்ம செத்தோம்னா இந்த போராட்டத்துக்காண்டி பத்தாயிரம் பேர் நம்ம செத்தோம் அப்படின்னா கண்ணாடி முன்னின்று நம் தலைவாரும் போது விடுகின்ற நான்கு மயிருக்கு சமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்ற பெரியார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் பேர் நம்ம செத்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி இது கண்ணாடி முன்னின்று நாம் சீப்பால் சீழ்கின்ற போது கொட்டுகின்ற நான்கு முடிக்கு சமமானது அப்படின்னு சொல்றது பெரியார் சொல்றார் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தமிழகத்தில் கொண்டு வர தமிழகத்தில் நடத்திட்டு இருக்கார் அப்போ உள்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஏங்க இவர் போராட்டம் நடத்துறாருனாக்க நாயக்கர்னு ஒருத்தர் ராமசாமி நாயக்கர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஏதோ சாதி வாரிய இடஒதுக்கீடு பிரச்சனை பண்ணி தான் என்ன பண்றாரு நாடு நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டம் பண்றாருன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அப்போ ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போவாரு நாம வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அமைதி காருங்கள் அமைதி அமைதி காத்துருங்க நான் ஜவஹர்லால் நேரு கிட்ட பேசி என்ன பண்ணிடுறேன் இதுக்கு ஒரு சுமூகமான தீர்வை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி போகும்போது தான் முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பை முதல் முறையாக திருத்துறாங்க தமிழகத்திற்காக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதல் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தம் யாருக்காக பண்ணப்பட்டது தமிழ்நாட்டுக்காண்டி பண்ணப்பட்டது மிக முக்கியமான காரணகத்தம் தந்தை பெரியார் காமராசர் அண்ணாதுரை போன்ற பல தலைவர்கள் இருக்காங்க இதுல அப்ப ஜவஹர்லால் நேருடைய அரசாங்கம் அரசியலமைப்புடைய முதல் சட்ட சீர்திருத்தத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுல பண்ணதான் சொல்றாங்க அப்ப இத மூலமா என்ன பண்றாங்க மக்களுக்கு என்ன பண்றாங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு ரிசர்வேஷன கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல புதுசா ஒரு பாட்டை சேர்க்கிறாங்க ஆர்டிகல் பதினைந்துல நான்கு அப்படிங்கிற புதுசா ஒரு பிரிவை சேர்க்கிறதா சொல்றாங்க அடுத்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பாருங்க எஸ்சி எஸ்டி தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடிகள் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த குடிமக்களுக்கு அரசு சிறப்பு சலுகைகளை அளிப்பதற்கு அரசு சிறப்பு சலுகைகளை அளிப்பதற்கு ஷரத்து பதினாலு ஆர்டிகல் போர்டீன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் டூ ஆர்டிகல் பிப்டீன் ஒன் எந்த ஒரு விதியும் தடை அல்ல அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப இந்த ஆர்டிகல் பிப்டீன்ல போர் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க எஸ்சி எஸ்டி சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியில் பின்படுத்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த குடிமக்களுக்கு அரப்பு சிறப்பு சலுகை செய்யலாம் 
அதற்கு ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் டூ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஒன்று என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது ஆர்டிகல் ஒன்று சொல்லுது எப்பா எதுவும் பிடிஎஃப் தெரியலையா பிடிஎஃப் தெரியுதா ஓகே அடுத்து பாருங்க அப்போ ஆர்டிகல் பதினாலு என்ன சார் சொல்லுது ஆர்டிகல் பதினாலு என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க பாருங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்கிற தத்துவத்தை சொல்லுது அடுத்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருங்க தண்ணியை மட்டும் குடித்து விடுகிறேன் ஹலோ கேட்குதா சார் சார் கேட்குதா கேட்குது சார் கேட்குது சார் நன்றி 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 அப்போ ஆர்டிகல் பதினாலு என்ன சொல்லுது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்று கூறுகிறது அப்போ ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மதம் தினம் சாதி பாலியல் மற்றும் பிறப்படம் மற்றும் அல்லது அவற்றின் ஏதேனும் ஒன்றின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு குடிமகனையும் அரசு பாகுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது பாருங்க ஒரு ரிலீஜியஸ் பேஸ்டாவோ ஒரு இனத்தின் சார்ந்தோ ஒரு கேஸ் பேஸ்டோ இல்லை ஒரு ஜென்ராவோ இல்லை அவன் பிறந்த இடத்தின் வைத்தோ என்ன பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு குடிமகனையும் என்ன பண்ணக்கூடாது பாகுபடுத்தக்கூடாது என்கிற விதியை சொல்வதுதான் ஆர்டிகல் பதினைந்தில் ஒன்றுங்கிற பிரிவு அடுத்து ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்பது பிரிவு ரெண்டு பாருங்க ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்பதுல இரண்டு என்ன சொல்லுது பாருங்க அப்படியே மதம் இனம் சாதி அல்லது சாதி அல்லது மொழி அல்லது அவற்றில் ஏதேனும் ஹலோ கேக்குதாப்போ சார் கேக்குதா மதம் இனம் சாதி மொழி அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று அடிப்படையில் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் அரசு நடத்தும் அல்லது அரசின் நிதி உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி பெறுவதற்கான உரிமையும் மறுக்க முடியாது சார் இன்னைக்கு கல்வி மறுக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம் ஒன்று சார் உங்கள் ஊரில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது கல்வி மறுக்கப்பட்டதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா சார் ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் சார் கேட்கறது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஏதாவது ஒரு பள்ளிக்கூடங்களில் அது தொடக்க பள்ளியாக இருக்கலாம் உயர்நில பள்ளியா இருக்கலாம் நடுநிலை பள்ளியா இருக்கலாம் மேல்நிலை பள்ளி கல்லூரிகள் அதன் மேலே சார்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இந்த இடங்களில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு யார் எனக்கும் கல்வி மறுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா இல்ல சார் தெரியல ஆனா இல்ல சார் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க என்னமா பிரேக் ஆகுதா சார் கிளியரா கேக்குதா சார் திட்டம் <laughs> அந்த திட்டம் தாங்க ஆர்டிஏன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட்னு பேர் இருக்கு வந்தது என்னமோ இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஏப்ரல் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது ஏப்ரல் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஏ ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மாணவர்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் கட்டாய கல்வி கொடுக்கணும் இது அரசு பல்கலைகள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அரசின் நிதி உதவி பல்கலைகளில் கொடுக்கணும் ஆனால் தனியார் பள்ளிகள் இருபத்தைந்து சதவீத விழுக்காடு தரணும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் 
மாணவர்களுக்கு ஃப்ரீயா நீங்க சேரணுங்கிறது தான் விதி ஆனா அதுக்கு பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடத்து பேர்லாம் எனக்கு தெரியல அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஒரு நான்கு மாணவர்கள் ஆர்டிஇ சட்டத்தின்படி பள்ளியில சேர்ந்திருக்காங்க சார் அந்த பெரிய ஸ்கூல்ல ஆர்டிஇ சட்டத்தின்படி ஸ்கூல்ல சேர்ந்திருக்காங்க ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் மூலமா என்ன பண்றாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தார்கள் அந்த நான்கு மாணவர்கள் தனியார் தெரியணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த மாணவர்களுடைய உச்சந்தல முடிய வெட்டிட்டாங்க சார் உச்சந்தல முடிய என்ன பண்ணிட்டாங்க வெட்டி விட்டாங்க அப்ப அந்த மக்கள் என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஹையர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூடம் எலக்ட்ரானிக் சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பெங்களூரு ஐஎஸ்ஆர் உடைய தலைமையிடம் பெங்களூரு அப்படி இருக்கையில பாருங்க அவன் அந்த பள்ளிக்கூடம் என்ன பண்ணுகிறது இவன் ஆர்டி மூலமாக வந்தவன் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் மூலமா வந்திருக்கவன் அப்படின்னு தான் அடுத்த மாணவர்களுக்கு தன் சொல்லாம அந்த கருத்தியலை பூத்துறான் அவன் பாருங்க ஆர்டி ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு ஆர்டி ஆக்ட் வந்தது எப்போ இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்தது என்னமோ இரண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் ஒன்றுல வந்திருக்கிறது நாம வைத்துக் கொள்வது ரைட்டுங்களா இப்ப நம்ம அடுத்து கண்ணன் உள்ள போவோம் நிறைய போயிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்கம்மா கூலி வேலை விதி இருக்கிறதா முதல்ல இந்த விதியை முதல்ல மாத்தணுமியா அங்க ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்காம ஒரு விதம் வந்து வெங்காயத்தை என்ன இங்க வந்து சொல்லி கொடுக்க போறோம் நம்ம இந்த முதல்ல இந்த பேரண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் ஒர்க்னு ஒண்ணு சொல்றாங்கல்ல ஹோம் ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பெரிதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடன்பாடு கிடையாது ஏன்னா அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நான் படித்தது எல்லாம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி தான் ஊராட்சி ஒன்றிய உயர்நிலை பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய மேல்நிலை பள்ளி அதாவது பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் படிச்சேன் அதனால நான் போயிட்டுங்க இங்க இருக்கிற முக்காவாசி சாதிச்சவெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல படிச்சவன் தான் ரைட்டா இன்னைக்கு வந்து அப்பா அம்மா படிச்சிருந்தா தான் இது முதல்ல இது என்ன கருத்தியல் என்பதை பிறகு நம்ம எஜுகேஷன் சார்ந்து படிக்கும் போது பேசுவோம் இந்த ரிசர்வேஷன் சார்ந்து இப்போ பேச வேண்டாம் உங்களுக்கு நான் இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்றேன் நிறைய எடுத்துக்காட்டோட சொல்றேன் யுவராணி மேம் நம்ம நாளைக்கு பேசணும் இதை பத்தி ஓகே ஓகே நன்றி 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 இந்த கருத்தை நீங்க சொல்றதுக்கு நன்றி அடுத்து பாருங்க மறுபடியும் நான் சொல்லிடுறேன் சம்பகம் திருநாஜ் வழக்கு சம்பகம் திருநாஜ் வழக்கு என்ன சொல்லுது சாதி வாரியான இடம் ஒதுக்கிட்ட ரத்து பண்றாங்க ரத்து பண்ண சொல்ல அந்த வழக்கறிஞர் பேர் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் முதல் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல அது மட்டும் இல்ல புதுசா ஒரு ஆர்டிகளை சேர்க்கிறாங்க பதினைந்து நான்குங்கிற ஆர்டிகல் அதை பத்தி நம்ம பாத்துட்டோம் ரைட்டுங்களா அடுத்து பாருங்க சார் அப்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல என்ன பண்றோம் நம்ம சொன்ன இல்லைங்களா அப்போ ஐம்பத்தி ஒண்ணுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய புரட்சி எழுதுறது பத்தாயிரம் பேர் செத்தம்னா நம்ம கண்ணாடி முடி நின்றுகிட்டு தலை செய்யும் போது நாலு முடிவு வந்ததுக்கு சம்மந்த பெரியார் சொன்னார் பாருங்க அந்த புரட்சிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம தமிழகத்துல ராஜபாளையத்துக்காரர் பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா அவருடைய காலத்துல ரிசர்வேஷனை தனியா ஸ்பிளிட் பண்ணி காமிக்கிறான் தனியா ஸ்பிளிட் பண்ணி காமிக்கிறான் எப்படி காமிக்கிறான் சார் பிசிக்கு இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் சார் பிசிக்கு பேக் அவுட் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஸ்சி சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ இந்த சம்பகம் திருராஜுங்கிற வழக்கில் தான் அந்த வழக்கு நமக்கு சாதி வாரிடவர்கள் ரத்து பண்ணாலும் அதன் மூலமாகத்தான் மிக பெரிய அளவு நம்மளால சாதிக்க முடிஞ்சிருக்கு நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் விழுக்காலம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு யாருடைய ஆட்சி காலம் பி எஸ் குமாரசாமி ராஜாவுடைய ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தமிழகத்துடைய முதல்வராக இருந்தவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இருந்து நைன்டீன் பிப்டி டூ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் யாருங்க இருந்தாக்க பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா அடுத்து பாருங்க சங்கரி பிரசாத் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் பிப்டி ஒன் கேஸ் அதாவது இது எது சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னாக்க இந்திய அரசியலமைப்பு உங்களால் திருத்த முடியுமா எங்களால் திருத்த முடியும்னா யார கேட்கறாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்டால திருத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் போடுறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பை பாராளுமன்றம் திருத்துவதற்கு ஏதேனும் வழிவகை உண்டா அப்படின்னு கேட்கறது கேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க சங்கரி பிரசாத் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் பிப்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஆர்டிகல் முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டுன்னு இருக்குங்க ஐயா ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன்று இருக்கு அதை பயன்படுத்தி பார்லிமெண்ட் என்ன செய்யலாம் அரசியலமைப்பில் திருத்தம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சங்கரி பிரசாத்துக்கு விளக
அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல சங்கரி பிரசாத் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் என்பது பார்லிமெண்ட் அதுக்கான பவரை வச்சு என்ன பண்ணலாம் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து எனக்கு அந்த அரசியலமைப்பில் வந்து எனக்கு திருத்தம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபஸ்ட் பேக்வர்ட் கமிஷன் முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையம் சட்டநாதன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் பிற்படுத்தப்பட்ட ஆணையத்தின் பேர் கிடைக்க சட்டநாதன் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வந்துச்சு ரிப்போர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சப்மிட் பண்ணாங்க ரிப்போர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சப்மிட் பண்ணாங்க அதில் பாருங்க ஐயா பிசி மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க பிசி மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன பண்ணுறாங்க முப்பத்தி ஓரு சதவீதமும் எஸ்சி மக்களுக்கு பதினெட்டு சதவீதம் மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு கொடுக்குறாங்க நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க ஐயா நல்ல நாற்பத்தொன்பது சட்டநாதன் கமிஷன் ரொம்ப முக்கியமான கமிஷன் சட்டநாதன் கமிஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கலைஞர்கள் அமைக்கப்பட்டது எழுபத்தி ஒன்று ரிப்போர்ட் கொடுக்குறான் அவன் பிசி என்ன பண்ணுறான் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறான் எஸ்சி எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஐயா மொத்தம் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பண்ணுறான் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு என்னாகுது ரிசர்வேஷன் கிடைச்சிருக்கு ஐயா அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் இரண்டாவது பிசி கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா அம்பா சங்கர் கமிட்டி யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா மறைந்த முன்னாள் முன்னாள் பிரதமர் அவர்கள் பாரத என்ன சொல்ல பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர் புரட்சித்தில் இருக்கக்கூடிய எம்ஜிஆர் அவர்கள் அப்பாயின் பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு காலகட்டம் சொல்லுவாங்க நான் எண்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் அம்பா சங்கர் கமிஷன் இதுதான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க இரண்டாவது பேக்வர்ட் கமிஷன் கமிஷன் இரண்டாவது பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் ஃபஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் சட்டநாதன் கமிஷன் செகண்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் அம்பா சங்கர் கமிஷன் அப்போ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க பிசிக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனும் மொத்தம் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்லுது அது மட்டுமல்ல பிசியில் கொடுக்கப்படுகின்ற ஐம்பது சதவீத இடம் இடஒதுக்கீட்டில் உள் இடஒதுக்கீடா எம்பிசி என்று சொல்லக்கூடிய எம்பிசி என்று சொல்லக்கூடிய பிரிவினருக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு சொல்ல சொல்லுது அப்போ பிசி தேர்ட்டி பிளஸ் எம்பிசி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிசியில் மொத்தம் ஐம்பதுனா அந்த பிசிக்குள்ளே எம்பிசி பிரிவினருக்கு எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல அது மட்டும் இல்லை எம்ஜிஆர் அவர்கள் புதிதாக கொண்டு வந்த முறையின் பேர் தான் க்ரீமிலேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொண்டு வந்த புதிய முறையில் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன பேர் சொல்லுவாங்க கிருமிலேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசையடுக்கு தமிழ முழுமையான பேர் பாருங்க பசையடுக்கு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிருமிலேயரை உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொண்டு வர அப்போ கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணுறாருனாக்க தொண்ணூ மணிக்கணும் தொள்ளாயிரம் மணி சாரி மணிக்கணும் சொல்லு சார் இருக்கேன் நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆனுவல் இன்கம் கொண்டு வர அந்த பிசி பேக்வர்ட் கிளாஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாரு நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆனுவல் இன்கம் இருந்தால் போகிறோம் கிரிமிலேயர் நீங்கள் தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ பாருங்கள் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கிரிமிலேயர் கணக்காக கிட்டத்தட்ட இருக்குது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு தான் பார்த்தா அஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு கிரிமிலேயர் கிடையாது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு கிரிமிலேயர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுத்தீங்களா அப்போ கிரிமிலேயர் இந்தியாவுக்குள்ளே நினைக்கிறோம் தமிழகத்தில் கொண்டு வந்தவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆண்டு வருமானம் தொண்ணூறாயிரம் ஒம்பதாயிரம் இருந்தால் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கலைஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதிய ரிசர்வேஷன் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரார் பிசி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எம்பிசி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்சி எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் எஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இதில் பிசியை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்க இரண்டு புதிய குரூப்புகள் வராங்க ஒன்று இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கொங்கு வேளாளர்கள் கூறுவாங்க எம்பிசி இன்றைக்கி ஐயா ராமதாஸ் அவர்கள் ராமதாஸ் அவர்களும் ராமதாஸ் அவர்கள் பெரும் பாடுபட்டு கொண்டு வந்தால் சொல்லுவாங்க உண்மை அவர் வந்து எனக்கு நம்ம அரசியல் சார்ந்து பேச வேண்டாம் ஒரு தனிப்பட்ட நபராக ஒரு குறிப்பிட்ட வன்னியரின பிரிவு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு இருபது சதவீதம் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் நன்றி தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க மாணிக்க வளருடைய மாணிக்க வளர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் மாணிக்க வளர் எஸ் எஸ் ராமசாமி படையாச்சாரம் இருப்பார் எஸ் எஸ் ராமசாமி படையாச்சாரம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரிசர்வ் சேனலுக்காக போராடியிருப்பார் அது ராமதாஸ் அவருடைய முடிவு வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பாரு எம்பிசிக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுத்தவர் யாருனாக்க கலைஞர் அவர்கள் கொடுக்குறார் அப்போ அந்த டைமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி
எழுதி கொஞ்சம் நல்லா பேசுங்க காதல வீடுல தமிழகத்தில் நுகர்வோர் துறை அதிகாரி ஒருத்தர் கே என் விஜயன் பேர் கே என் விஜயன் அவர் தான் தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கு தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கு அதை எதிர்த்து எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்புக்கு முரணாக தமிழகத்தில் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது வார்த்தை நல்லா கவனிங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்புக்கு முரணாக தமிழகத்தில் என்ன பண்றாங்க மறைந்த முதல்வர் சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்று கி வீரமணியால் பாராட்டப்பட்டவர் செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவன் மீது எவ்வளவுதான் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் ஏன் ஏன் விமர்சனம் தத்த சொல்ல வர அப்படின்னாக்க சுப்ரீம் கோர்ட் விமர்சனம் சொல்லியிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு அதாவது இந்த இந்திய நாடு ஒரு ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக நாட்டுடைய மிக முக்கியமான உயிர் உயிர் மூச்சு உயிர் நாடி உயிர் பிடிப்பு என்று கருதப்படக்கூடிய அரசியல் அமைப்பை படுகொலை செய்தவர் என்று ஜெயலலிதா அப்படி கே சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் அந்த தீர்ப்பு எவ்வளவு நாள் வந்துட்டு போட்டோம் பட் அது இங்கே கண்டன்ட் இல்லை ஆனால் நீங்களும் நாங்களும் இன்னைக்கு நல்லா சேஃபாக இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் நல்லா குளிர் காயணும் அப்படின்னா அன்று அந்த ஜெயலலிதா எடுத்த மிக முக்கியமான முடிவு ஆனால் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் என்பது மூன்று ஆண்டு காலம் கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்தில் இருந்திருக்கிறது அதை தக்க வைத்த பெருமை யாருடைய சார்ந்து எனக்கு ஜெயலலிதாவை சார்ந்தது எழுபத்தி ஆறாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு என்ன பண்றாங்க அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை தமிழகத்தை பெற்றுக் கொடுத்தவர் மறைந்த முதல்வர் நம் ஜெயலலிதா அவர்கள் அதற்காகவே நம்ம அவங்களை வணங்கணும் அதுக்காக நம்ம அவங்களை வணங்கணும் அது மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மணிக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தலில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் சொல்லுவாங்க நாற்பது தொகுதியை ஜெயிச்சாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாற்பது தொகுதிகளில் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் ஜெயிச்சாங்க அப்போ சொன்னாங்க ஒரே ஒரு வாக்குறம் சொன்னாங்க இந்த லேடியா அந்த டேடியான்னு சொன்னாங்க பாருங்க அந்த லேடியா அந்த டேடியான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் நம்மளுடைய முன்னாள் பால்வளைத்துறை அமைச்சர் நினைக்கிறேன் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் என்ன பண்ணுவார் அம்மா இல்லாத பூமியில் எங்களுக்கு டேடி என்பது ஒரு மோடின்ட்டர் இதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிங்க அரசியல் அரசியல் நீங்க இல்லைனாக்க உங்கள் வாழ்வில் கன்ஃபார்ம் என்ன பண்ணுறோம் அரசியல் ஈடுபடுன்னு சொல்லுவாங்க அரசியல் என்றுமே நீங்க வந்து விழிப்புணர்வாக இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க நடந்த அதிமுக அதிமுக கூட்டம் மீட்டிங் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு இரண்டு நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரே பரபரப்பாக போயிட்டு இருந்துச்சு சட்டசபை எதிர்கட்சி தலைவராக யார் வர்றது அப்படின்னு கேட்டு இந்த எதிர்கட்சி தலைவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க கடம்பூர் ராஜன் ஒருத்தர் இருந்திருப்பார் அவர் சொல்லியிருப்பார் நாங்களும் பல இதுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டோம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது என்ன என்ன பண்ணியிருப்பார் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்காண்டி வாதம் அடிப்பார் பார்த்தா நீங்கள் மத்தியானத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணிட்டாங்க சட்டசபை எதிர்கட்சி தலைவராக ஒரு மனதாக யார் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கார் எடப்பாடி அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கார் இதுலேயும் அரசியல் இருக்காது இதுலேயும் அரசியல் இருக்கு எதிர்கட்சி தலைவர்னால் கன்ஃபார்மாக அடுத்த அடுத்த தேர்தலில் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் சிஎம்மாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இது ரொம்ப தீர்க்கமான ஒரு அரசியல் நம்ம உள்ளுக்கு நம்ம அதிகமாக போக வேண்டாம் அப்போது நமக்கு அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்படின்னா முக்கிய காரணம் நம்மளுடைய மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை எங்கே கொண்டு போய் பாதுகாப்பாக வச்சுட்டாரு நைன்த்து ஷெட்யூலில் வச்சுக்கார் நைன்த்து ஷெட்யூல கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு நாம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அப்படிங்கிறது கிராம பஞ்சாயத்துகளில் எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி என்பது கிராம பஞ்சாயத்தில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் உண்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அப்படிங்கிறது முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டா நகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க முனிசிபாலிட்டினா நகராட்சின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்சி எஸ்டி அந்த உமனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரிசர்வேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்து பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குகிறதா பதினேழாவது மாநிலம் எதுனாக்கா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு 
சமூகம் பிரகாஷ் பார்த்தாச்சு இந்திரா சவானி கேஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து எம் ஆர் பாலாஜி வர்சஸ் மைசூர் ஸ்டேட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வேஷனை நீங்கள் எந்த புள்ளியில் வச்சு பார்த்தாலும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் மேக்ஸிமம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதேனும் டவுட்ஸ் இருந்தால் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோதான் தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் நீங்கள் பக்க பக்கமாக படிக்கணும் பக்க பக்கமாக எழுதணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை நீங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட் கிளியராக புரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா இங்கே கண்டென்ட் தான் பேசும் உங்களுக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க சார் ஐயா டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்த ஃபஸ்ட் விமனுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் எது சார் அப்போ மன்னிச்சிடும் ஐயா அது எனக்கு தெரியவே தெரியாது இவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அதை நான் சொல்லவே இல்லை 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 அதை தெரியாது நான் விட்டுற முடியாது நாளைக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே கொஞ்சம் நாவை மட்டும் படுத்துங்க போகிற எனக்கு ஓகே சார் ஓகே சார் இல்லை பர்சனலாக மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க ஓகே சார் நன்றி நன்றி வேறு ஏதாவது டவுட்னா சொல்லுங்கள் ஐயா சார் ஆ சொல்லுங்கம்மா சார் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஜெயலலிதா கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னீங்களா சார் அது எதுக்காக சார் கொடுத்தாங்க அது கொஞ்சம் டீட்டெயில் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் மா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் என்பது ரிசர்வேஷன் மா நமக்கான ரிசர்வேஷன் பிசிக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பிசி முஸ்லீம்களுக்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு எம்பிசிக்கு இருபது சதவீதம் இதெல்லாம் நமக்கான ரிசர்வேஷன் மா பள்ளியில் பள்ளி படிப்புகளில் வேலை வாய்ப்புகளில் பஞ்சாயத்து ராஜில் எலெக்ஷனில் எல்லாத்துலேயும் ரிசர்வேஷன் இருக்கு சரிங்களா அதுக்காக தான் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்குமா ஓகே சார் வேற யாரும் வேற யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா ஹலோ சார் 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 அந்த இவர் பெரியாரோட கல்லறையில் எழுதியிருக்குமா அந்த வாசகம் பேரா சார் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க இல்ல பெரியார் கல்லறையில் எழுதியிருக்கோம்னு சொன்னீங்களா வாசகம் அது ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க அறிவு மானம் தான் மாநிலத்தோட இயல்பு சார் அது அறிவு மானம் மனுஷனுக்கான இது சார் அது அது ரெண்டு தான் வேணும் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி வேற ஏதோ டவுட் இருக்குங்களா ஜெயலலிதா மேம் நான் 60% சொன்னீங்கல்ல சார் அது 9th ஷெட்யூல்ல வெச்சிருக்காங்க சொன்னீங்களா அதுக்கு எதனா ஸ்பெஷல் ரீசன் இருக்கு அந்த 9th ஷெட்யூலுக்கு என்னன்னா ஆமா 9th ஷெட்யூல் நம்ம வச்சோம் அப்படினா கோர்ட்டால கூட நம்ம விசாரிக்க முடியாதுன்னு சொல்வாங்க सुप्रीम कोर्ट கூட தலையிட முடியாது ஓகே சார் ஆ அதான் கூட சிறப்பு ஒன்றாவது ஷெட்யூலுக்கு சிறப்பு மறுபடியும் <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> <laughs> சோ அதுக்காக நாங்க டிகிரீஸ் பண்றோம்னு சொல்லி परसेंटेज பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாண்டர்டா அந்த நீங்க சொன்னீங்களே இடபிள்யூஎஸ் எகனாமிக் ஃபிகர் செக்ஷன் அதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்ற மாதிரி தான் படிச்சு நான் போர்க்க ஆமா இப்போ வரைக்கும் இப்போ நமக்கு 59% ரிசர்வேஷன் இருக்கா 69% ரிசர்வேஷன் இருக்கா 69 60 என்ன கேக்குறீங்க புரியல சார் நான் கேக்குற கேள்வி உங்களுக்கு புரியதா இப்போ தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் எவ்வளவு அதுக்குன்னு <laughs> ஒரு <laughs> 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 69% மாற சான்ஸே கிடையாது மாத்த முடியாது ஏனா இது மட்டும் கிடையாது 
மட்டும்தான் <laughs> <laughs> சமூகத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்காக அது யாருன்னு பிராமிஸ் தமா நரசிம்மர் ராவ் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய காலத்தை கொண்டு ட்ரை பண்ணாங்க பட் முடியல அதே <laughs> 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 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் பொறுத்தவரைக்கும் பிசி எம்பிசி கிடையாதுமா நார்மல் ஓபிசி மட்டும் தான் ஆ கம்பெனா குடுத்துட்டாங்க ஆ ஓகே ஆ ஓகே ஓகே கம்பெனி அறுபத்தொன்பது சதவீதத்துல வந்து கண்டிப்பா கை வைக்கவே முடியாது வச்சாலும் நம்மால மீட்டுவாங்க அது பிரச்சனை இருக்காது ஆ அடுத்து சொல்லுங்க இது ஒருவங்கி 10.5% அந்த 20ல பெரும்பான்மை இருக்குது யாரு एमबीसी தான் இருக்காங்க ரைட்டுங்களா அப்ப एमबीसी க்கு என்ன பண்றாங்க உள் இட ஒதுக்கிடுங்கறா அப்ப அந்த 20-ஐ மூணா பிரிக்கறாங்க எப்படி बीसी 30% இருந்துச்சா बीसी ரெண்டா பிரிச்சாங்களா बीसी முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் बीसी பிரிச்சாங்க அப்ப बीसी க்கு எவ்வளவு ரிசர்ச்சன் இருக்கு இன்னைக்கு 26.5% இட ஒதுக்கிடு இருக்கு बीसी முஸ்லிம் எவ்வளவு இருக்கு 3.5% ரிசர்ச்சன் இருக்கு ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி தான்மா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினாக்க எம்பிசிங்கிறது ஒட்டுமொத்த கேஸ்ட்னா 20% தான் ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற மூணு பிரியா பிரிக்கறாங்க 10.5 7.5 2% நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது தான் ஆனா கவர்மெண்ட் ஆப் அக்செப்ட் பண்ணாங்க பட் இப்ப இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணாங்களானே இன்னுமே வர கூடியது காலங்களா தெரியும் ஏனா புது கவர்மெண்ட் வந்துச்சு அதுக்குள்ள ஓகே சார் ஓகே உங்களுக்கு புது கவர்மெண்டோட கையில தான் இருக்கு அத அக்செப்ட் பண்றதா ஓகே ஆ ஓகே சார் நன்றி நன்றி விடுதலை <laughs> 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 என்னென்ன உரிமைகள் மாற்றப்படுகிறத பற்றி பேசல அவன் சர முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை சரிவாதியாக பிரியுங்கள் என்று புரியுதுங்களா அவன் இந்துக்களாக மட்டுமல்ல மனிதர்களை கூட மதிக்கவில்லை இல்லையா இன்னைக்கு ஒருத்தன் தாழ்த்தப்பட்டவன் எப்படி படித்து வருகிறான் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் என்பவர் படித்து எப்படி வந்திருப்பார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் குடிநீர் எங்களுக்கு பியூன் இல்லைனா குடிநீர் இல்லைன்னு சொன்னவர் இல்லையா நோ பியூ நோ வாட்டர் சொல்லியிருப்பார் தோடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி என்ன அம்பேத்கரோட 
ஆமா சார் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆமா சார் வெயிட்டிங் ஃபார் விசா தான் சார் விசா வெயிட்டிங் ஃபார் விசா ரைட் அவர் சொல்லி இருந்திருப்பார் அப்ப அவர் எப்படி படிச்சு இருந்திருப்பார் அத நான் பாத்து உங்க எப்போ நீதி கட்சி நீதி கட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து பாத்தனாக்க அகைன் நான் கர்ணன் பட பத்தி தான் பேச வேண்டியது இருக்கு கர்ணன் படத்துல வந்து பஸ் தான் பிரச்சனையா இருக்கும் இல்லீங்களா அன்னைக்கு பஸ்ல வந்து பாத்தனாக்க பறையர்களும் பல்லார்களும் பஞ்சமர்களும் பேருந்துகளில் பயணிக்க கூடாது என்பது அந்த டிக்கெட் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த டிக்கெட் பின்னாடி எழுதிருக்கும் சார் நீங்க பஸ்ல போறீங்க நீங்க நோ மாட்டீங்க சார் நாம வச்சுக்கோங்க அந்த டிக்கெட்டுக்கு பின்னாடி எழுதிருக்காங்க சார் அந்த வார்த்தையை இந்த மூணு கேஸ்டும் பஸ்ல பயணம் பண்ண கூடாதுன்னு இருக்கான் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு வடிவமைத்திருப்பான்ட்டு அடிமை மட்டுமல்ல அடிமை மட்டுமல்ல கல்வி நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சமூகத்தில் தரக்குறையாக நடைபெற்றிருக்காங்க அடிமைகளா இருந்திருக்கிறாங்க பெரியார் சொல்றாரு காட்டு முராண்டி கூட்டமா இருக்காண்டா இப்படி இருக்கான்னுங்கடா இவனுடைய வாழ்க்கை எப்படியாவது நல்லா இருக்கணும் நான் வகுப்பாத அறிக்கை கொண்டு வரேன் சொல்லும் பொழுது மூன்று காங்கிரஸ் கூட்டங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை கடைசியாக காங்கிரஸ் கூட்டம் வெளியே வர இத்தனைக்கும் அவருடைய நண்பர் திருவிக்காவர்களே உடனே வந்திருப்பார் சரி அது ரொம்ப பெரிய வரல வேற ஐயா புரிஞ்சவங்களுக்கு இல்ல வேற சொல்லணுமா இல்ல இல்ல ஓகே ஓகே நன்றி 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 வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க ஐயா சார் இப்போ இது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த மராத்தாக்கு அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து கிடையாதுன்னு கேன்சல்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்களே சார் ஆமாங்க ஐயா ஆ அதே மாதிரி இங்க இருக்க 69% ரிசர்வேஷன்ல வந்து ஏதாவது கை வைக்கப்பட ஆ ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா மகாராஷ்டிரா மட்டும் கிடையாதுங்க ஐயா இன்னைக்கு பல ஸ்டேட்ல 50% ரிசர்வேஷன் தாண்டி தான் வச்சிருக்காங்க லைக் ஆந்திரா ஐ திங்க் 62 ஆர் 63% தான் உங்களுட இருக்கு ஆந்திரால இருக்கு ம் பாதிப்பு <laughs> 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 மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி கட்டாயம் கற்க வேண்டும் சொன்னாங்க சார் மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி வந்து கட்டாயம் கற்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கேன் சொன்னீங்கல்ல சார் ஆமாம்மா அது யார் சார் சொன்ன அது யாரும் சொல்லுது இல்லமா அந்த ஆக்ட் சொல்லுது அந்த ரைட் எஜுகேஷன் ஆக்ட்ங்கிறது சொல்லுது ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் னு சொல்ற அந்த வார்த்தை எது சொல்லுதுனாக்க எது சொல்லுது 6 മുതൽ 14 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்ங்கிறது அது சட்டத்தில் இருக்குது ஆர்டி என்ற ஆர்டிக்கு சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த ஆர்டி ஆக்ட்ங்கிறது யாருடைய கனவாக இருந்திருக்கும் என்றால் கோகுலோடைய கனவாக இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா கோகுல தான் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு இந்த இடத்துல அம்பேத்கருக்கு சம்மந்தம் இல்லை நன்றி நன்றிம்மா வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லையா நன்றிம்மா நன்றிம்மா நாளைக்கு பார்க்கலாம் முகலாயர்கள் அப்புறம் இந்த டெல்லி சுல்தனுடைய பாதையை விட்டு அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நன்றி நாளைக்கு ஆ சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு நீங்க என்ன சார் சொன்னீங்க நோட்ஸ் டூ டேஸ் சென்ட் பண்றேன்னு நீங்க சார் இங்கிலீஷ் நோட்ஸ் குரூப்ல பார்த்தா தமிழ் நோட்ஸ் மட்டும்தான் சார் சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரி 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 ரைட் ஓகே பார்த்துங்க
அடுத்து சொல்லுங்கம்மா யுவராணி ஓகே சார் நன்றி 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 சரி எல்லாரும் நன்றி நன்றி குட் நைட் குட் நைட் நல்லா நல்லா தூங்க நல்லா படிங்க எல்லாரும் சேஃபா இருங்க ஓகே சார் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ சார்